Assalamualaikum Shabai. Kamu nak show? Anak din port sama dengan saya. Abar dekha. Anak ini hanya tu. Ama kekhan dek hektu abah kuccho. Amar tu iklas tu thakar kotha na. Tarapor ame iklas tu hektu hijack kore filsi. Amar tu mader Shabai priyo. Jafur bhai kats theke. Karena amar upor daytto ashchoche Jafur bhai ke introduce kore dawa. Ame jani na ama ke kano introduce korte bola hoyeche. Karena Jafur bhai already tu mader Shabai ekta class niye filsi. Ame shune chhi je class tu na ki anak bhalo hoyeche lo. Tu mader anak er anak kicu clear hoyeche. Anak concepts anak upokar hoyeche. So आमर अशुल्क एक है नोटन को इंट्रोड्यूस करा है किचु ही नहीं खाली आमर एंड थे कि आमी ये तो कोई बोलते चाहे जैसे जाफोर भाई जाफोर आमी जाफोर को जाफोर ही बोली तुम ही को ले बोली सो जाफोर के एक है ने पे आमदर खूबी भालो लग चाहे कारण जाफोर और किंतु आमदर एक जोन इकोनॉमिक्स एर स्टूडेंट एवं इकोनॉमिक्स मिक्स से ऊपर है ऑनर्स कंप्लीट करे फिलहाल चाहे वो अखान मास्टर्स करते हैं हैं सो ये जो कोठीन कोठीन कॉन्सेप्ट गुलो तो हमारे कहाँ से खूबी मनोहार जो खूबी जोटील ये भोक्ता उत्पादों के आचोरण टाइप ऐसे कॉन्सेप्ट गुला चाहे शेगुलो किन्तु जाफर भाई मात्रो ये कोई एक दिन आगे एकदम भालो म क्लियर करे एकदम बुझे फैले चेन है सो आमदे यूनिवर्सिटी ते तो आमदे के ऑनेक ऑनेक गोभीरे की जिन्हें शुरू पढ़ा है ऑनेक डिटेल्स से पढ़ा है है सो तो आमदे ऑनेक धौर ने क्वेश्चन जिगल की ना हो तो बोयर भीतोरे ना है तो हमने ऑनेक रातेरे बाला घूमिए घूमिए चिंता कर चुके इटा � इजिली जाफर भाई का तस्ते के पूरा जिनिस टाइप क्लियर करते पार बे। आई अम्म अम्म की अम्म तेरे को तो किशन आते हैं। एक्सेलेंट। ओके। अम्म क्या अम्म कैमरा पीछे उनके एक टू इशारा दाव हुए चलो जो हाथों शॉप के जो शोना जाते हैं ना बट ग्रेट। दारुन लग रहा जो शॉप के जो शोना जाते हैं तो हमारे शॉप के जो सुनते पाच्चो। एक टू अम्म तेरे के कमेंट सेक्शन ताते ही जाने क्सपिरियंस इकोनॉमिक्स तो अच्छे शॉर्ट ना आपको अनेक आगे थे के पौरा नहीं बंग आप बोल एक टा विशाल फैमिली जैसे सो वही वही जगह टा वही ब्लेसिंग टा भी नहीं अच्छे बंग आमी सो ब्लेस्ड जब आप बोल अच्छे हमारे इंट्रोड्यूस करिए दिलन एवं होपफुली स्टूडेंट दर मध्य आमी आप बोल इस रूप आप बोल � ये कारण है आमी चाहती हूँ जब आपको हमारे के इंट्रोड्यूस करो यदि कि वों आपको के पे आमी खूबी खुशी और होपफुली लास्ट क्लास का एक्सपीरियंस टा क्या हम चले स्टूडेंट रा बेटर बोलते पार्ट एक तो कमेंट सेक्शन जाने दो भालो भालो कथे जाना है ओ प्लीज आमी आमर बेस्ट ट्राई करे ची एवं आमी चेष्टा करे ची खूब शाह हो जाए जेहतो ए चैप्टर टा होते हैं अनेक मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व था के एवं आस्ट्रेल स्टूडेंट दे होते हैं एक टा ये रकम कॉन्सेप्ट था के तार वाले मैथ एक टू कम पड़े बट ए जाए वो लोग देखो बेसिक मैथ एवं किच कॉन्सेप्ट � जो तो ही आम भालो में तो बुझे पड़ा जाई बोली ना क्या ना तो हमारे राशोले मेन जो कंसर्न है ये तो था के शुरू होते हैं जो पोरिक है कॉमन पूर्व बना की पोरिक है पार बोना की लिखते हैं सो ये तो खूबी अंडरस्टैंडेबल जो तो ये तो शेष मूर्ति प्रस्तुति ये खौन मेनली माथा मध्य पोरिक है क्वेश्चन के फिर ही ताहोले किंतु आमादे जो ना पूरी खाए क्वेश्चंस अमना कॉमन पे जावो एवं मैथ्स गुले आंसर कोले भैया जटा बोल चलें जे फुल मार्क्स आशा रखता संभव ना किंतु बेरे जाए हैं किंतु अवश्य अंकों गुलो ठीक करे करता होगे अरे जो ना जाफर भैया क्लास टा किंतु खूब सीरियसली खूब मनोजोगे 
কমেন্ট সেকশনটা ফাঁকা দেখে বুঝতে পারছি না যে কি অবস্থা তোমরা আদৌ শুনতে পাচ্ছ নাকি বুঝতে পারছ নাকি সো একটু কমেন্ট সেকশনে নিজেদের আওয়াজ করে জানিয়ে দাও যে তোমরা আমাদের সাথে জয়েন করেছো ওকে সো গ্রেট আমি আর খুব বেশিক্ষণ সময় নেব না এই ক্লাসে তোমাদের এক্স্যাক্টলি ছয়টা থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা এখন ফাইভ ফিফটি নাইন সো আমার চলে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে আমি জাফর ভাইকে হ্যান্ড ওভার করে দিব খালি আরেকটা জিনিস মনে করিয়ে দিতে চাই জাফর ভাই যেটা বলছিলেন যে আমাদের কিন্তু এই যে ইনিশিয়াল কাপল অফ চ্যাপ্টার্স যেগুলো আছে অর্থনীতিতে যেগুলো কিনা সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেগুলোর মাধ্যমে সব থেকে বেশি নাম্বার স্কোর করা যায় ওই ম্যাথসগুলোর কারণে ওই একটু কমপ্লিকেটেড যে পার্টগুলো আছে ওগুলোর কারণে আর আমি জাফর ভাইকেও বলে যেতে চাই যে আমরা গত বছর যখন শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি শুরু করেছিলাম তখন আমাদেরকে অনেক স্টুডেন্টরা জানিয়েছিল যে কোয়েশ্চেন সলভিংটা কিন্তু আমাদের করানো হয় না করানো হয়ে ওঠে না কারণ ওটা আমরা সবসময় শেষের জন্য রেখে দিই হ্যাঁ সো এখন একটু যখন আমরা যাব তখনই ভাই একটু চেষ্টা করবেন যে কোয়েশ্চেনগুলো আস্তে আস্তে সলভ করিয়ে দিতে ওকে গ্রেট আমি কিন্তু তোমাদের হয়ে তদবি করে দিয়ে গেলাম ঠিক আছে সো তোমরা আমাদের সাথে আশা করি শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতিতে থাকবে এবং আপুই এই কোর্সটা লিড করবেন আমি তো আমাদের সাথে থাকব সো খুব ভালো একটা জার্নি হবে আশা করি অবশ্যই অবশ্যই থ্যাংক ইউ সো মাচ জাফর ভাই আমার সাথে দেখা হবে তোমাদের ভালো থাকবে তোমরা এবং জাফর ভাই ক্লাস করতে থাকো অনেক মনোযোগ দিয়ে ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ভালো থাকবে জাফর ভাই অল ইয়ার্স ওকে স্বর্ণ আপুকে অনেক ধন্যবাদ আপু এত চমৎকার একটি ইন্ট্রো দেওয়ার জন্য বেসিক্যালি আমিও বিভিন্ন সময় আপুর ক্লাস দেখেছি এবং গতবার শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি ক্লাসে মানে স্বর্ণ আপু কিন্তু ইকোনমিক্স কোর্সটাকে লিড করেছিলেন আমাদের যে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্সটা হবে এবারেও এবারেও স্বর্ণ আপু তোমাদের সাথে থাকবেন এবং স্বর্ণ আপুর সাথে হোপফুলি থাকব তোমরা দ্রুত কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে ফেলো যে কে কোথা থেকে জয়েন করেছো কার কি অবস্থা ইকোনমিক্স এবং লাস্ট ক্লাসটা যে করেছিলাম লাস্ট ক্লাসটার কার কেমন লেগেছিল এই এক্সপিরিয়েন্সটা তোমরা খুব দ্রুত কমেন্ট বক্সে শেয়ার করে ফেলো এবং আমরা খুব দ্রুত আমাদের যে সেকেন্ড পার্টটা রয়েছে সেটা আমরা ঢুকে যাব আমরা কিন্তু গতদিন যখন পড়ছিলাম ইকোনমিক্স ইকোনমিক্সের দ্বিতীয় যে চ্যাপ্টার ভোক্তা উৎপাদকের আচরণ রয়েছে এই চ্যাপ্টারের প্রথম অংশটা পড়েছিলাম প্রথম অংশে আমরা আসলে কি পড়েছিলাম আমরা চাহিদা চাহিদা সমীকরণ পড়েছিলাম চাহিদা রেখা অঙ্কন পড়েছিলাম তারপরে চাহিদার বিভিন্ন নির্ধারক তারপরে তোমার চাহিদার কি কি ব্যতিক্রম হইতে পারে ঢাল পড়েছিলাম এই সম্পর্কিত ব্যাপারগুলো পড়েছিলাম এবং আজকে আমরা পরবর্তী অংশ এবং এইখানে কিন্তু চাহিদার বিভিন্ন রকম যে সংস্থাগুলো রয়েছে স্থিতিস্থাপকতা যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমার বিভিন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে বলা হয় এই ব্যাপারগুলো কিন্তু আমরা সলভ করবো সো তোমরা খুব দ্রুত জয়েন করে ফেলো এবং তোমরা ক্লাসটাকে শেয়ার করে দিতে পারো তোমাদের যে কলেজ বা অন্যান্য ফ্রেন্ডদের যে গ্রুপ রয়েছে সেই জায়গাগুলোতে শেয়ার করে ফেলতে পারো এবং তোমরা জানিয়ে দাও যে তোমাদের আসলে কাদের কাছে ইকোনমিক্সটা সহজ লাগে এবং কাদের কাছে কঠিন লাগে এই ব্যাপারটা তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও এবং দ্বিতীয় চ্যাপ্টারটা তোমাদের যে প্রথম ক্লাসটা আমি নিয়েছিলাম সেই ক্লাসটা তোমাদের কেমন লেগেছে তোমরা খুব দ্রুত কমেন্ট সেকশনে সেটা জানিয়ে ফেলো এবং আমরা খুব দ্রুত কন্টেন্টের মধ্যে গো থ্রু করব সো তোমরা খুব দ্রুত জয়েন করো কে কোথা থেকে জয়েন করেছো আমি একটু কমেন্ট সেকশনে দেখতে পাচ্ছি যে সামিউল হোসেন সাজিদ লিখেছে ফ্রম সায়েন্স আচ্ছা সে আসলে সায়েন্স থেকে ক্লাস করছে নাকি সে এসএসসিতে সায়েন্সে ছিল আমরা বুঝতে পারলাম না হোপফুলি যারা এমন অনেক স্টুডেন্ট রয়েছে যারা হচ্ছে এসএসসিতে সায়েন্সে ছিল পরবর্তীতে ইন্টারমিডিয়েটে এসে ইকোনমিক্স নিয়েছো তাদের জন্য কোনো চিন্তার কারণ নাই কারণ আমরা এই কোর্সে যেই জিনিসগুলো পড়ছি সেই জিনিসগুলো খুবই বেসিক কনসেপ্ট ধরে ধরে পড়ছি আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা নয় এমন স্টুডেন্ট যদি থেকে থাকো এসএসসিতে যারা সায়েন্সে ছিল ইকোনমিক্স কখনোই পড়ো নাই ইন্টারমিডিয়েটে প্রথম এসে তোমরা ইকোনমিক্স পড়ছো তোমাদেরও কোনো অসুবিধা হবে না আচ্ছা ঋতু লিখেছে আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমরা এখন কন্টেন্টটা শুরু করে দিব তোমরা যেহেতু আমাদের ছয়টা বেজে গিয়েছে সো আমরা কন্টেন্টটা শুরু করছি লাস্ট ক্লাসে আমরা যেগুলো পড়েছিলাম তোমাদের যদি মনে থেকে থাকে তাহলে আমরা একটু দেখছি যে আমরা যে পার্টটা পড়েছিলাম সেখানে চাহিদা এবং চাহিদা বিধি পড়েছিলাম সেই জায়গায় আমাদের একটা পার্ট ছিল যে চাহিদা নির্ধারক দেখো তোমরা যে চাহিদা নির্ধারকগুলো পড়েছিলে সেই জিনিসগুলোর মধ্যে এগুলো কিন্তু খুবই পরিচিত এগুলো আমাদের অলরেডি পড়া হয়ে গিয়েছে যে চাহিদা নির্ধারক দ্রব্যের নিজস্ব দাম সময় আয় সম্পর্কিত দ্রব্য রুচি বিজ্ঞাপন এই জিনিসগুলো ব্যাখ্যা করছি না জাস্ট এই জিনিসটা বলি যে কোন ব্যাপারগুলা বা কোন জিনিসগুলো আসলে চাহিদার নির্ধারক হবে যেই জিনিসগুলার পরিবর্তনের কারণে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হয় সেই ব্যাপারগুলা বা সেই জিনিসগুলাই হবে চাহিদার নির্ধারক দেখো এখানে দ্রব্যের নিজস্ব
দেখতে পাই যে ধরো শীতকালে আইসক্রিমের চাহিদার পরিমাণ যেমন থাকে গরমকালে কিন্তু চার চাইতে অনেক বেশি থাকে তার মানে সময়ের পরিবর্তনের কারণে কিন্তু চাহিদার পরিমাণের কম বেশি হয় তার মানে সময়ও চাহিদার একটা নির্ধারক একইভাবে অন্য যেই জিনিসগুলো রয়েছে এই প্রত্যেকটার পরিবর্তনের কারণেই চাহিদার পরিমাণ কম বা বেশি হতে পারে এই জন্য এই ব্যাপারগুলোকে চাহিদার নির্ধারক বলা হয় এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে অলরেডি বুঝেছিলাম বাট আমাদের একটা কনসেপ্ট বোঝার জন্য এই জিনিসগুলো দরকার সেই জন্য আমি এখানে নিয়ে এসেছি আমরা এখন যে ব্যাপারটা দেখতে চাই যে চাহিদার নির্ধারক সমূহ যদি পরিবর্তন হয় তাহলে কি ঘটনা ঘটতে পারে চাহিদার নির্ধারক সমূহ পরিবর্তন হলে দুটি ঘটনা ঘটতে পারে কি একটা হচ্ছে চাহিদার সংকোচন বা সম্প্রসারণ হতে পারে দ্বিতীয়ত চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি বা চাহিদা রেখার স্থানান্তর হতে পারে এই টপিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমার পরীক্ষায় যদি চাহিদা থেকে প্রশ্ন হয় তাহলে চাহিদা রেখার স্থানান্তর এবং চাহিদা রেখার সংকোচন সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রশ্ন কিন্তু একটা থাকবেই তার মানে এখানে কি ঘটনা ঘটছে চাহিদা তোমার যদি চাহিদার নির্ধারক সমূহ পরিবর্তন হয় যে কোনো চাহিদার নির্ধারক পরিবর্তন হলেই এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা ঘটনা ঘটবে একটা কি চাহিদা রেখার সংকোচন ও সম্প্রসারণ অথবা চাহিদা রেখার হ্রাস বৃদ্ধি বা স্থানান্তর ঘটতে পারে তাহলে কোন ক্ষেত্রে কি ঘটে আমরা এখন সে ব্যাপারটা দেখে ফেলব ওকে প্রথমত চাহিদা রেখার সংকোচন সম্প্রসারণ চাহিদা রেখার সংকোচন সম্প্রসারণ কখন ঘটবে তোমরা সব সময় মনে রাখবা শুধুমাত্র যদি দ্রব্যের নিজস্ব দাম পরিবর্তন হয় তখনই কেবল চাহিদার সংকোচন বা সম্প্রসারণ হবে তার মানে এই যে দ্রব্যের নিজস্ব দ্রব্যের নিজস্ব দাম শুধুমাত্র দ্রব্যের নিজস্ব দাম যদি পরিবর্তন হয় তখন হচ্ছে চাহিদা রেখার সংকোচন বা সম্প্রসারণ হবে এখন চাহিদা রেখার সংকোচন বা সম্প্রসারণ ব্যাপারটা কি এটা আমরা একটু দেখতে চাই একটা জিনিস চিন্তা করো যে সংকোচন মানে কমে যাওয়া এটা কিন্তু আমরা একদম নামের মাধ্যমে প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম ইকোনমিক্স ইজ অল অ্যাবাউট কমন সেন্স তো তার মানে বলা হচ্ছে সংকোচন কিসের সংকোচন চাহিদার সংকোচন তার মানে কোনো ঘটনার কারণে যদি চাহিদার পরিমাণ কমে যায় তখন আমরা সেইটাকে বলি চাহিদার সংকোচন আর কোনো ঘটনার কারণে তার মানে দামের কারণে যদি চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় তখন আমরা সেইটাকে বলবো সম্প্রসারণ এখন আমরা একটু ব্যাপারটা দেখি গ্রাফিক্যালি চিন্তা করি দেখো এইখানে একটা চাহিদা রেখা দেখানো হয়েছে এই চাহিদা রেখার ইনিশিয়াল দাম আমি চিন্তা করছি দুই টাকা এবং দুই টাকার বিপরীতে চাহিদার পরিমাণ কত পনেরো একক এখন দাম বেড়ে দুই টাকা থেকে তিন টাকা হয়ে গেল দেখো এই যে দাম বেড়ে দুই টাকা থেকে তিন টাকা হয়ে গেল এই দাম বেড়ে দুইটা থেকে তিন টাকা হওয়ার কারণে দেখো চাহিদার পরিমাণ কি হলো চাহিদার পরিমাণ কমে গেল কিন্তু দেখো চাহিদার পরিমাণ আগে দুই টাকার বিপরীতে ছিল পনেরো একক এখন দাম যখন তিন টাকা হয়ে গেল তখন চাহিদার পরিমাণ পনেরো একক থেকে কমে দশ একক হয়ে গেল এই যে চাহিদার পরিমাণটা কমে গেল এইটাকেই বলা হচ্ছে চাহিদার সংকোচন তার মানে দ্রব্যের নিজস্ব দাম যদি কমে যায় সরি দ্রব্যের নিজস্ব দাম যদি বেড়ে যায় তখন চাহিদার পরিমাণ কি হবে চাহিদার পরিমাণ কমে যাবে এই যে দাম বৃদ্ধির ফলে চাহিদার পরিমাণ কমে গেল এই কমে যাওয়াটাকেই বলা হচ্ছে চাহিদার সংকোচন দেখো এই যে আমরা চাহিদার সংকোচনটা দেখিয়েছি এইটা আবার আর একভাবেও দেখানো যায় দেখো দাম যখন দুই টাকা ছিল তখন চাহিদার পরিমাণ পনেরো আমরা এই জায়গায় চাহিদা রেখার এই জায়গায় অবস্থান করছিলাম যখন দাম বেড়ে তিন টাকা হলো তখন চাহিদার পরিমাণ কমে দশ একক হয়ে গেল কিন্তু আমরা চাহিদা রেখার ওপর কোথায় অবস্থান করছি এই জায়গায় তার মানে আমরা এখান থেকে এখানে পৌঁছে গিয়েছি তার মানে এইখানেও আমরা সংকোচন লিখে দিতে পারি সংকোচন লিখে দিতে পারি আচ্ছা এখন আরেকটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে সম্প্রসারণ সম্প্রসারণটা একই জিনিস তোমাদের বুঝে ফেলার কথা এতক্ষণে দেখো এই জায়গাটাতে আমরা ইনিশিয়ালি দাম দেখিয়েছি দুই টাকা এবং দুই টাকা দামের বিপরীতে চাহিদার পরিমাণ আমি কত দেখতে পাচ্ছি পনেরো একক এখন হঠাৎ করে যদি দাম কমে যায় দাম কমে কত হলো এক টাকায় চলে আসলো এক টাকায় চলে আসলো এখন দাম কমে যখন এক টাকায় আসলো তখন দেখো চাহিদার পরিমাণ কি হলো চাহিদার পরিমাণ যেহেতু দাম কমে গিয়েছে তাহলে আমরা আগের ক্লাসের চাহিদা বিধি থেকে জানি দাম কমলে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় এখানেও দাম কমার ফলে দেখো চাহিদার পরিমাণ কিন্তু বেড়ে বিশ একক হয়ে গেল তার মানে চাহিদার আগে ছিল দুই টাকার বিপরীতে পনেরো এখন যখন দাম এক টাকা হয়ে গিয়েছে তখন চাহিদার পরিমাণ বিশ একক হয়ে গেল তার মানে এই দেখো চাহিদা বেড়ে গেল এই যে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে গেল বাড়া মানেই আমরা কি জানি সম্প্রসারণ তার মানে দাম কমার ফলে চাহিদার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তখন আমরা সেইটাকে বলছি চাহিদার সম্প্রসারণ এই যে আমরা এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি আবার চাহিদা রেখার উপরে আমরা দেখতে পারি দুই টাকার বিপরীতে যখন চাহিদার পরিমাণ পনেরো ছিল তখন আমাদের চাহিদা রেখার উপর অবস্থান কোথায় ছিল এই যে এই জায়গায় বি বিন্দুতে ছিলাম কিন্তু যখন দাম কমে এক টাকা হলো তখন চাহিদার পরিমাণ যখন বিশ হয়ে গেল তখন আমার অবস্থান কোথায় চাহিদা রেখার ওপর
সম্প্রসারণ লিখে দিতে পারি ওকে তাহলে এই সংকোচন এবং সম্প্রসারণ এই ব্যাপারটা আমরা বুঝে ফেললাম এই ব্যাপারটা যদি আমরা একটু সহজে দেখতে চাই তাহলে এইটা কিন্তু আমরা মনে রাখতে পারি যে দেখো দাম বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কমে যায় আর চাহিদার পরিমাণ যখনই কমে যাবে চাহিদার পরিমাণ যখনই কমে যাবে তখন আমরা সেটাকে কি বলবো কমা মানেই হচ্ছে সংকোচন কার সংকোচন চাহিদার পরিমাণের সংকোচন তার মানে এই যে দাম বাড়ার ফলে চাহিদার পরিমাণ যখন কমে যাবে তখন আমরা সেটাকে বলছি সংকোচন আর দাম কমলে আমরা জানি কি হয় চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় চাহিদা বিধি থেকে এই যে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে গেল বেড়ে যাওয়া এই ঘটনাটাকে কি বলে সম্প্রসারণ আমরা জানি সম্প্রসারণ মানেই বেড়ে যাওয়া ওকে তাহলে এইটা হচ্ছে মূলত চাহিদার সংকোচন বা সম্প্রসারণ তার মানে আমরা কি বুঝে ফেললাম যে চাহিদার যে নির্ধারকগুলো রয়েছে সেই নির্ধারকগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র দ্রব্যের যদি নিজস্ব দাম পরিবর্তন হয় ওইটার কারণে চাহিদার সংকোচন বা সম্প্রসারণ হয় এখন প্রশ্ন কখন সংকোচন হবে কখন সম্প্রসারণ হবে যদি দাম বাড়ে তাহলে কি হয় চাহিদার পরিমাণ কমে যায় আর কমা মানেই চাহিদার সংকোচন আর দাম যদি কমে যায় তাহলে চাহিদার পরিমাণ কি হবে বেড়ে যাবে চাহিদার পরিমাণ বাড়া মানেই সেটা হবে সম্প্রসারণ ওকে তার মানে আমরা একটা টপিক পড়ে ফেলেছি এই টপিকটা কে কে বুঝতে পেরেছো এবং কে কে বুঝতে পারো নাই তোমরা খুব দ্রুত কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দাও এবং এই টপিক সংক্রান্ত যদি কারো কোনো সমস্যা থেকে থাকে তোমরা দ্রুত জানাও ততক্ষণ আমরা একটু কমেন্ট পড়ে ফেলি আচ্ছা সাজিদ লিখেছে ভাইয়া এইচএসসি সায়েন্সে আছি একটু আইডিয়া নিতে আসলাম ইকোনমিক্সের ফ্রি টাইমে ওকে সামিউল তোমরা তুমি আমাদের সাথে থাকো আশা করি তোমার এই ক্লাসটা খুবই হেল্পফুল হবে তুমি সায়েন্সের এইটার জন্য ইকোনমিক্সের বেসিক কনসেপ্ট বুঝতে কোনোই অসুবিধা হবে না আর তোমরা জাস্ট আমাকে কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দাও যে কারো কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা আচ্ছা হাবিবা সরকার আমাদের সাথে জয়েন করেছে তিনি বলছে আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম হাবিবা কিন্তু লাস্ট ক্লাসটা খুবই মনোযোগ দিয়ে করেছিল আচ্ছা রাখি আমাদের সাথে জয়েন করেছে তিনি বলছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমাদের কিন্তু হাবিবা সরকার এবং অনেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম ক্লাসটা যারা দেখেছিল তারা অলরেডি জয়েন করে ফেলে ফেলেছে সো তোমরা যারা প্রথম ক্লাসটা করেছিলে তারাও কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দাও এবং এই পর্যন্ত তোমাদের ক্লিয়ার কিনা না জাস্ট কমেন্ট সেকশানে তোমরা কমেন্ট করে ক্লিয়ার লিখে জানিয়ে দাও আর যদি কারো কোনো সমস্যা থেকে থাকে জাস্ট তুমি একটু জানাও কমেন্ট সেকশানে আমরা ততক্ষণে সামনের টপিকে আগাবো আচ্ছা দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা আমরা বলেছি যে চাহিদার যে নির্ধারকগুলো রয়েছে দাম চাহিদার নির্ধারকের যে পরিবর্তন হয় এই পরিবর্তনের কারণে দুইটা ঘটনা ঘটে আচ্ছা মিমি লিখেছে ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ তাহলে আমরা বলেছি যে চাহিদার যে নির্ধারকগুলো রয়েছে এই নির্ধারকগুলো পরিবর্তন যদি হয় তাহলে দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে একটা হলো চাহিদার সংকোচন সম্প্রসারণ আর একটা চাহিদা রেখার স্থানান্তর এখন আমরা চাহিদা রেখার হ্রাস বৃদ্ধি বা স্থানান্তরটা দেখতে চাই তো চাহিদা রেখার স্থানান্তর কখন ঘটবে আমরা আগেরটাই দেখলাম দ্রব্যের নিজস্ব দাম পরিবর্তনের কারণে দ্রব্যের নিজস্ব দাম পরিবর্তনের কারণে চাহিদা রেখার সংকোচন বা সম্প্রসারণ হয় তাহলে দাম বাদে অন্য যে নির্ধারকগুলো রয়েছে জাস্ট আমরা একটু প্রিভিয়াস স্লাইড দেখি দাম বাদে অন্য আর যত তোমরা জাস্ট মনে রাখবা দাম বাদে অন্য আর যত নির্ধারক আছে এই নির্ধারকগুলো পরিবর্তনের কারণে চাহিদা রেখার স্থানান্তর হবে তাহলে এইটা কিন্তু আজ থেকে একদম মাথায় ঢুকায় নাও সেটা হচ্ছে দাম বাদে অন্য যে কোনো নির্ধারক পরিবর্তন হইলে এটার ফলাফল কি হবে চাহিদা রেখার স্থানান্তর হবে ওকে একটু আমরা দেখি এই জায়গাটাতে এখানে কি বলেছে দ্রব্যের দাম স্থির থেকে অন্য যে কোনো নির্ধারক পরিবর্তন হলে চাহিদা রেখার স্থানান্তর হয় অর্থাৎ চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে আচ্ছা দেখো আমরা একটু চিন্তা করি ধরো চাহিদার একটা নির্ধারক হচ্ছে আয় চাহিদার একটা নির্ধারক হচ্ছে আয় এখন কোনো কারণে এক মানুষের একজন যে কোনো একজন মানুষের আয় বেড়ে গেল এখন আয় যদি বেড়ে যায় তাহলে তোমরা বলো তো আয় বাড়লে চাহিদার পরিমাণ কি হওয়ার কথা কমন সেন্স কি বলে চাহিদার পরিমাণ কমার কথা নাকি বাড়ার কথা তোমরা একটু কমন সেকশানে জানাও তো যে আয় যদি কোনো একজন মানুষের বেড়ে যায় তাহলে ওই মানুষের চাহিদার পরিমাণ কমবে না বাড়বে অর্থাৎ ধরো আমি আগে হচ্ছে এক কেজি পোলাওর চাল কিনতাম প্রতি সপ্তাহে এখন আমার আয় যদি দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে পোলাওর চালকে আমি আগের চেয়ে কম কিনবো নাকি বেশি কিনবো তোমরা একটু জানাও তো ডেফিনেটলি আমরা বেশি কিনবো তার মানে আমার আয় বাড়লে চাহিদার পরিমাণ বাড়ে আয় বাড়লে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় এখন আমার গ্রাফে এইটাই দেখানো লাগবে যে আয় তোমার বললো যে আয় বেড়ে গেলে এইটার কারণে কি ঘটনাটা ঘটবে তুমি গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করো তাহলে আয় বাড়লে চাহিদার পরিমাণ বাড়বে কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে বলেছি দাম স্থির থাকবে তো তাহলে এইটা আমি গ্রাফিক্যালি কিভাবে দেখাবো তো তুমি প্রথমে চিন্তা করো ইনিশিয়ালি আমার এই কার্ডটা আছে ইনিশিয়ালি এই কার্ডটা আছে যেটায় দাম হচ্ছে দশ টাকা দাম দশ টাকা দামের বিপরীতে চাহিদার
তার মানে এই দশ টাকা দামের বিপরীতেই তোমার চাহিদার পরিমাণ দশের চাইতে বেশি দেখানো লাগবে এখন তুমি জাস্ট একটা জিনিস চিন্তা করো তো এই দাম যদি তুমি দশ টাকা স্থির রাখো এই দশ টাকা দামের বিপরীতে এই একই রেখার ওপর এই রেখাটার ওপর মাঝখানের রেখাটার উপরে তুমি চাহিদার পরিমাণ দশের চাইতে কি বেশি বাড়াতে পারবে এটা কি সম্ভব দশের চাইতে বাড়ানো সম্ভব না তাহলে আমার কি করতে হবে আমার একটা নতুন চাহিদা রেখা আঁকতে হবে সেইটা কি হবে এই চাহিদা রেখাটা স্থানান্তরিত হয়ে যাবে দেখো চাহিদা রেখাটা স্থানান্তরিত হয়ে জাস্ট নতুন আর একটা রেখা নতুন আর একটা রেখা এখানে এই যে কনস্ট্রাক্ট হলো এই যে এই রেখা এখন দেখো দাম দশ টাকা কিন্তু চাহিদার পরিমাণ কি হচ্ছে চাহিদার পরিমাণ দেখো বেড়ে গিয়েছে পনেরো এই যে দশ থেকে পনেরো এককে চলে গেল তার মানে দেখো দাম স্থির থাকলো কিন্তু আয় বেড়ে যাওয়ার ফলে আমি এই যে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে গেল এবং এই চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাওয়াটাকে আমি কিভাবে দেখালাম নতুন আর একটা নতুন আর একটা চাহিদা রেখা দিয়ে আমি দেখালাম তার মানে এই যে চাহিদা এখানে যে বেড়ে গেল এইটাকে বলা হচ্ছে কি চাহিদার বৃদ্ধি বা চাহিদা রেখার স্থানান্তর এখন ঘটনাটা এমনও তো ঘটতে পারত যে ধরো তোমার কোন একজন মানুষের আয় কমে গেল আয় কমে যাওয়ার ফলে কি হবে আয় কমে যাওয়ার ফলে চাহিদার পরিমাণ কমে যাবে তো তাহলে এখন তোমার ইনিশিয়ালি কি আছে ইনিশিয়ালি তোমার চাহিদার পরিমাণ দাম দশ টাকা এবং চাহিদার পরিমাণ আমি দশ এককই ধরে নিচ্ছি তার মানে এইটা তোমার চাহিদা রেখা এখন ওই মানুষের আয় কমে গেল আয় কমে গেল তাহলে কি হবে চাহিদাও কমে যাবে চাহিদা কমে যাবে এখন এই একই দশ টাকা দামের বিপরীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি চাহিদার পরিমাণ দশ একক কিন্তু যেহেতু আয় কমে গিয়েছে তাহলে চাহিদার পরিমাণ আমার কম দেখাতে হলে কি আমি এই রেখার ওপরে আর দেখাতে পারবো এই রেখার ওপরে দেখাতে পারবো না তাহলে একই দামের বিপরীতে আমার চাহিদার পরিমাণ কমে গিয়েছে এই ব্যাপারটা দেখাতে হলে আমার আর একটা নতুন চাহিদা রেখা লাগবে সেই চাহিদা রেখাটা কোন দিকে লাগবে সেই চাহিদা রেখাটা আমার বাম সাইডে লাগবে এই যে আমি নতুন আর একটা চাহিদা রেখা নিলাম এই চাহিদা রেখাটা এই দিকে শিফট করে গেল এখন ঘটনাটা কি ঘটলো দেখো এই দশ টাকা দামের বিপরীতে চাহিদার পরিমাণ দশ থেকে পাঁচ হয়ে গেল তার মানে আমাদের এইখানে যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেইটা আমরা গ্রাফিক্যালি দেখাতে পারলাম যে আয় কমার ফলে চাহিদার পরিমাণ কমে গেল এই আমরা জাস্ট এইটা হচ্ছে আয় এইটা দিয়ে দেখিয়েছি আয় বাদে সময় তারপর সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম বিজ্ঞাপন এরপরে তোমার আরও যে নির্ধারকগুলো রয়েছে ক্রেতার সংখ্যা প্রত্যেকটা অর্থাৎ দাম বাদে অন্য যে নির্ধারকগুলো রয়েছে এইগুলোর যদি হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে সেইটার কারণে অবশ্যই চাহিদা রেখার স্থানান্তর হবে এখন তোমার প্রশ্ন যে চাহিদা রেখা কি ডান দিকে যাবে নাকি বাম দিকে যাবে খুবই সহজ যে যদি আমার চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় কোনো একটা ঘটনার কারণে যখন আয়ের কারণ আয় বাড়ার কারণে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল তখন আমরা চাহিদা রেখাটা ডান দিকে স্থানান্তর করেছিলাম কিন্তু চাহিদার পরিমাণ যদি কোনো ঘটনার কারণে কমে যায় তখন রেখাটা বাম দিকে শিফট করবে এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে যে কখন আমি বুঝবো চাহিদার পরিমাণ কমে গিয়েছে কখন বুঝবো বেড়ে গিয়েছে এইটা জাস্ট কমন সেন্স তুমি খাটালা যে দেখো একজন মানুষের আয় বাড়লে সে যে কোনো একটা পণ্য বেশি বেশি কেনে তার মানে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাবে আবার যে কোনো একজন মানুষের যদি আয় কমে যায় তখন ওই মানুষটা যে কোনো একটা পণ্য সাধারণত কম কেনে তার মানে ওই তখন তার চাহিদার পরিমাণ কমে যাবে আবার একইভাবে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা ধরো তোমাকে বললো বাজারে যদি ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে চাহিদা রেখার কি ধরনের পরিবর্তন হবে এটা তোমার একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে বাজারে যদি ক্রেতার সংখ্যা বেড়ে যায় চাহিদা রেখার কি ধরনের পরিবর্তন হবে তুমি প্রথমে এটা শিওর যে ক্রেতার সংখ্যা এইটা কি চাহিদার নির্ধারক এবং এই ক্রেতার সংখ্যা কমা বা বাড়ার কারণে কি হবে এইটা আমার প্রথম ডিসিশন যে চাহিদা রেখার স্থানান্তর হবে এখন চাহিদা রেখার স্থানান্তর হবে তো প্রশ্ন করেছে কি প্রশ্ন করেছে যে যদি তোমার মানে বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বাড়ে তাহলে তুমি এইটা শিওর বাজারে ক্রেতার সংখ্যা বাড়া মানেই চাহিদার পরিমাণ বাড়বে আর চাহিদার পরিমাণের বৃদ্ধি এইটা দেখানোর জন্য তোমার কি করা লাগবে ডান দিকে চাহিদা রেখা স্থানান্তর করা লাগবে তার মানে চিত্রটা হবে এইটা তখন কিন্তু আর এই রেখাটা থাকবে না এটা এই পর্যন্ত তোমাদের ক্লিয়ার কি না জাস্ট আমাকে একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও আচ্ছা কমেন্ট কি করেছে দেখি বাড়লে ডান দিকে আর কমলে বাম দিকে রাইট আচ্ছা তার সঠিক লিখেছে যে বাড়লে তোমার যদি চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে চাহিদা রেখা ডান দিকে চলে যাবে এইটাকে আমরা মূল চাহিদা রেখে ধরে নিচ্ছি আর পরিবর্তিত চাহিদা রেখা হচ্ছে ডানেরটা আর বামেরটা যদি কোনো ঘটনার কারণে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে ডান দিকে শিফট করবে বা স্থানান্তরিত হবে আর যদি কমে যায় তাহলে বাম দিকে শিফট করবে আচ্ছা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা জানাও আচ্ছা তারিন লিখেছে অল ক্লিয়ার অন্যরা একটু কমেন্ট সেকশনে জাস্ট জানিয়ে দাও এবং তোমাদের এই চ্যাপ্টারটা কঠিন লাগছে নাকি সহজ লাগছে এইটাও জাস্ট তোমরা একটু কমেন্ট সেকশনে জানাও আমাকে ততক্ষণে আমরা পরের যে টপিকটা রয়েছে এই টপিকটা একটু দেখার চেষ্টা করি
প্রথমে প্রশ্ন আসে যে সম্পর্কিত দ্রব্যটা কি দেখো আমাদের এরকম মানে আমাদের বেশ কিছু ভোগ্য পণ্যের মধ্যে এরকম পণ্য আছে যে একটার বদলে আমরা অন্য আর একটা ভোগ করতে পারি বা একটার বদলে আমরা অন্য একটা খেতে পারি এবং খেলে মোটামুটি একই রকম উপযোগ বা একই রকম তৃপ্তি পাই ধরো চা এবং কফি আমার হঠাৎ করে এখন কফি খেতে ইচ্ছা করলো কিন্তু কফি নাই এইটার বদলে আমি চা খেতে পারি এবং এই চা খেলে মোটামুটি কফির মতোই আমি তৃপ্তি পাবো আবার এরকম কিছু পণ্য আছে যে একটা খেতে হলে আর একটা লাগে যেমন কি আমি চা খেতে চাই ধরো এখন এই চা খেতে চাইলে এইটার সাথে আমার অটোমেটিক্যালি চিনি লাগে চিনি খেতে হয় তো তার মানে এই যে একটার বদলে আর একটা ভোগ করা যায় অথবা একটা খেতে গেলে আর একটা লাগে এই ধরনের দ্রব্যগুলোকে সাধারণত সম্পর্কিত দ্রব্য বলা হয় এইটা গেল জেনারেল কথাবার্তা এখন এটা ইকোনমিক্সের ভাষায় সম্পর্কিত দ্রব্য কাকে বলে একটু দেখি আমরা কি বলা হচ্ছে দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে যদি অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন হয় তাহলে সেই দুটি দ্রব্যকে সম্পর্কিত দ্রব্য বলে তার মানে দেখো এইখানে কি বলা হচ্ছে দুইটা দ্রব্য ধরো চা এবং কফি তো একটার দাম পরিবর্তনের ফলে চায়ের দাম পরিবর্তনের ফলে যদি কফির চাহিদার পরিমাণে কোনো কমে বা বাড়ে অর্থাৎ দুইটা দ্রব্য হ্যাঁ দুইটা দ্রব্য তোমার চায়ের হঠাৎ করে দাম বেড়ে গেল এই দাম বাড়ার ফলে কফির চাহিদার পরিমাণে কফির কিন্তু দাম না কফির চাহিদার পরিমাণে যদি কোনো ধরনের কমা বা বাড়া আমি লক্ষ্য করি তখন আমি ডিসিশন নিয়ে ফেলে ইয়েস সব অন্য দুইটা সম্পর্কিত অথবা চা এবং চিনি ধরো চিনির দাম হঠাৎ করে বেড়ে গেল এইটার কারণে যদি চায়ের চাহিদার পরিমাণে কম বা বেশি হয় হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় তখন আমি ডিসিশন নিয়ে ফেলে ইয়েস চিনি এবং চা এরা সম্পর্কিত দ্রব্য আচ্ছা জাস্ট ডেফিনেশন এটা তোমাদের যদি পরীক্ষায় ডেফিনেশন চায় যে সম্পর্কিত দ্রব্য কাকে বলে তখন আমরা লিখবো দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে যদি অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হয় তখন ওই দুইটা দ্রব্যকে আমরা বলি সম্পর্কিত দ্রব্য আচ্ছা সম্পর্কিত দ্রব্য কয় প্রকার সম্পর্কিত দ্রব্য বলা হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্য আর একটা পরিপূরক দ্রব্য তোমরা যারা এস এসসিতে ইকোনমিক্স পড়ে এসছো এটার সাথে অলরেডি তোমরা খুবই হ্যাবিচুয়েটেড তাও আমি পরিচয় করে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্য এইটা খুব ক্লাসিক একটা উদাহরণ হচ্ছে চা এবং কফি তো পরিবর্তক দ্রব্য অ্যাকচুয়ালি মানে কি বা এই ব্যাপারটা আসলে কি আমরা একটু পরেরটাই গিয়ে ক্লিয়ার হচ্ছি আচ্ছা পেছনে কি আছে গ্রাফ আছে এটা আপাতত চিন্তা করার দরকার নাই আমরা প্রথমত এইটা নিশ্চিত হলাম যে সম্পর্কিত দ্রব্য দুই প্রকার একটা হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্য বা বিকল্প দ্রব্য আর একটা হচ্ছে পরিপূরক দ্রব্য তো আমরা এখন পরিবর্তক দ্রব্যটা বুঝতে চাচ্ছি পরিবর্তক দ্রব্যের ইকোনমিক্সের বাইরে গিয়ে ইন জেনারেল সংজ্ঞা যদি যেই তাহলে আমরা যেটা বুঝতে পারি যে একটা দ্রব্যের বদলে যদি আমি আর একটা দ্রব্য ভোগ করতে পারি এবং আমার উপযোগ যদি মানে অনেকটা কাছাকাছি থাকে তাহলে এই দুইটা দ্রব্যকে আমরা পরিবর্তক দ্রব্য বলতে পারি কি একটা দ্রব্য পরিবর্তে যদি আমরা অন্য একটা দ্রব্য ভোগ করি এবং উপযোগ যদি আমার কোনো পরিবর্তন হয় বা উপযোগটা যদি কাছাকাছি থাকে তাহলে ওই দুইটা দ্রব্যকে আমরা পরিবর্তক দ্রব্য বলতে পারি কেমন যে চা আর হচ্ছে কফি এখন চায়ের কফির বদলে আমি চা খেতে পারি এখন কফির বদলে চা খেলেও আমার তৃপ্তি বা উপযোগটা মোটামুটি একই রকমই থাকে যদি এই রকম একই রকমই থাকে তখন আমরা এইটা এই পণ্য দুইটাকে পরিবর্তক দ্রব্য বলতে পারি আবার তুমি দেশি মুরগি এবং সোনালি মুরগির কথা চিন্তা করতে পারো দেশি মুরগির বদলে আমি চাইলে সোনালি মুরগি খেতে পারি এবং দেশি মুরগির বদলে যে সোনালি মুরগিটা খাচ্ছি এইটার উপযোগ কিন্তু মোটামুটি কাছাকাছি থাকে সুতরাং এই দুইটা জিনিসকে আমরা পরিবর্তক দ্রব্য বলতে পারি কিন্তু যদি পরীক্ষায় আসে পরীক্ষায় আসলে ইকোনমিক্সের ভাষায় আমরা কিভাবে লিখবো এইটা আসো একটু দেখে নেই যে পরিবর্তক দ্রব্য পরিবর্তক দ্রব্যের মধ্যে বলা হচ্ছে দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে যদি অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে এরা একে অপরের পরিবর্তক দ্রব্য কি বলছে ব্যাপারটা ব্যাপারটা এই রকম যে ধরো তোমার হচ্ছে কফি এবং হচ্ছে চা এখন কফির দাম বেড়ে গেলে কি হবে চিন্তা করো তো একটু কফির দাম যদি বেড়ে যায় তখন মানুষ কফি কম খাবে এবং চা বেশি খেতে শুরু করবে তখন চা যখন বেশি খেতে শুরু করবে তখন কি হবে চায়ের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাবে তাহলে কি ঘটনা কফি এবং চা তারা দুইজনে পরিবর্তক দ্রব্য দেখো কফির যদি দাম বেড়ে যায় কফির দাম বেড়ে গেল এইটার কারণে মানুষ চা বেশি খাওয়া শুরু করে যার কারণে চায়ের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় এই যে কফির দাম বাড়ার কারণে চায়ের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে গেল এই জন্য তারা দুজন পরিবর্তক দ্রব্য সেই কথাটাই বলছে যে দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণে কফির দাম বৃদ্ধির কারণে যদি অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় চায়ের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে এই দুটি দ্রব্যকে একে অপরের পরিবর্তক দ্রব্য বলে এখন 
একটা জিনিস আমরা জাস্ট এইটা পর্যন্ত ক্লিয়ার এখন আমরা যদি এটা গ্রাফিক্যালি প্লট করি গ্রাফে আমি তোমাদেরকে এর আগেও বলেছি যে গ্রাফ হচ্ছে একটা টু ডাইমেনশনাল স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুল তার মানে একটা গ্রাফে দুইটা অক্ষ থাকে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ এই দুইটা অক্ষে দুইটা জিনিসের সম্পর্ক আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি দুইটা চলকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে পরিবর্তক দ্রব্যের সংজ্ঞায় আমি কি বললাম চায়ের দাম বাড়ার সরি কফির দাম বাড়ার ফলে যদি চায়ের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় তার মানে একটা দ্রব্যের দাম আর একটা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এই দুইটা ভেরিয়েবলকে যদি আমরা গ্রাফিক্যালি প্লট করি বা গ্রাফে দেই তাহলেই আমরা পরিবর্তক দ্রব্যের গ্রাফটা পেয়ে যাচ্ছি দেখো কি করলাম এইখানে একটা চাহিদা রেখা এই চাহিদা রেখার আমরা ওয়াই অক্ষে দিয়েছি চিনির দাম হ্যাঁ চিনির দামটা আমরা এখানে দেখাচ্ছি আর এইখানে আমরা দেখাচ্ছি গুড়ের চাহিদার পরিমাণ তো তাহলে ঘটনাটা কি ঘটবে চিনির দাম যদি বেড়ে যায় তখন মানুষ গুড় কিনতে শুরু করবে বেশি তার মানে গুড়ের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাবে দেখো একটার জিনিসের বাড়ার কারণে আর একটা বেড়ে গেল এই যে চিনির দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে গুড়ের চাহিদা বেড়ে গেল সম্পর্কটা কেমন দেখতে পাচ্ছি দুইটা ভেরিয়েবল বা দুইটা চলকের মধ্যে সম্পর্কটা কেমন সমমুখী দেখতে পাচ্ছি আর আমি তোমাদেরকে লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম দুইটা চলক বা দুইটা ঘটনার মধ্যে যদি সম্পর্ক সমমুখী হয় একটা বেড়ে যাওয়ার কারণে যদি আর একটা বেড়ে যায় তখন সেইটার গ্রাফটা হয় ঊর্ধ্বমুখী অর্থাৎ দুইটা জিনিসের সম্পর্ক যদি সমমুখী হয় সেইটার গ্রাফটা হবে ঊর্ধ্বমুখী এইখানেও আমরা একটা ঊর্ধ্বমুখী সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি কেমন ঊর্ধ্বমুখী সম্পর্ক দেখো এই যে চিনির দাম যখন দশ টাকা চিনির দাম যখন দশ টাকা তখন এই পাশে কি দেখাচ্ছি গুড়ের চাহিদার পরিমাণ গুড়ের চাহিদার পরিমাণ পঞ্চাশ একক হঠাৎ করে চিনির দাম বেড়ে গেল চিনির দাম বেড়ে দশ টাকা থেকে পনেরো টাকা হয়ে গেল তাহলে চিনির দাম যদি বেড়ে যায় তখন মানুষ কি হবে গুড় বেশি কিনতে শুরু করবে গুড়ের চাহিদা বেড়ে যাবে আসো দেখি পারছে কিনা আচ্ছা চিনির দাম যখন দশ টাকা থেকে পনেরো টাকা হয়ে গেল আমরা দেখতে পাচ্ছি গুড়ের চাহিদার পরিমাণ পঞ্চাশ থেকে সত্তর হয়ে গিয়েছে এই যে বেড়ে গিয়েছে তো তার মানে এইখানে আমরা এই যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্যের গ্রাফ পরিবর্তক দ্রব্যের যে গ্রাফটা বা রেখাটা আমরা আঁকবো সবসময় মনে রাখবা যে এক টক্ষে দিব যে কোনো একটা দ্রব্যের দাম অন্য আর একটা দ্রব্যে ওই দ্রব্যের কিন্তু চাহিদার পরিমাণ দেওয়া যাবে না দুইটা দ্রব্যের মধ্যে এক টক্ষে একটা দ্রব্যের দাম থাকবে অন্য অক্ষে অপর আর একটা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ থাকবে দেখো এইখানে কিন্তু আমরা ওয়াই অক্ষ এবং এক্স অক্ষ দুই অক্ষে কিন্তু চিনি দেখাই নাই ওয়াই অক্ষে দেখালাম হচ্ছে চিনির দাম আর এক্স অক্ষে দেখাচ্ছি নিচের অক্ষে দেখাচ্ছি গুড়ের চাহিদার পরিমাণ চিনির চাহিদার পরিমাণ কিন্তু দেখাই নাই গুড়ের চাহিদার পরিমাণ দেখালাম তার মানে আমরা শিক্ষার্থীরা কিন্তু যখন লিখি তখন এটা ভুল করি যে যখন আমরা পরিবর্তক দ্রব্য এবং যখন আমরা পরিপূরক দ্রব্যও দেখব এক টক্ষে যে কোনো একটা দ্রব্যের যদি দাম দেখাই অন্য একটা দ্রব্যে বিপরীত আর একটা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ দেখাবো যেইটা আমরা এখানে দেখেছি তোমরা জাস্ট এখন দেখো এই স্লাইডটায় পরিবর্তক দ্রব্য নিয়ে তোমরা ক্লিয়ার কিনা পরিবর্তক দ্রব্যের আমরা কি সংজ্ঞা দিলাম যে দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে চিনির দাম বৃদ্ধির ফলে অপর আর একটা দ্রব্যের যদি চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় গুড়ের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে এরা একে অপরের পরিবর্তক দ্রব্য এবং এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি একজনের দাম বৃদ্ধির ফলে অপরজনের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তাহলে সম্পর্কটা কেমন সমমুখী সম্পর্ক আর আমরা জানি দুইটা জিনিসের মধ্যে সমমুখী সম্পর্ক থাকলে সেইটার গ্রাফটা হবে ঊর্ধ্বমুখী আমরা সেই ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফটাই দেখতে পাচ্ছি এইটা হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্যের চাহিদা রেখা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা তোমরা জাস্ট কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও এবং তোমাদের যেসব ফ্রেন্ডদের ইকোনমিক্স কোর্সটি দরকার তাদেরকে তোমরা মেনশন করে যাও যাতে এই ক্লাসটা তারা করে ফেলতে পারে এবং আরেকটি জিনিস বলতে চাই সেটি হচ্ছে এটি কিন্তু মানে এস এস এইচ এস সি চব্বিশ ব্যাচের জন্য শুধুমাত্র ইফেক্টিভভাবে ব্যাপারটা কিন্তু তা না এইখানে যারা পঁচিশ ব্যাচের স্টুডেন্ট আছো এবং অনেকেই এখনও কনফিউজ যে তোমরা ইকোনমিক্স নেবে কি না কঠিন লাগছে তারাও কিন্তু ক্লাসটা করে ফেলতে পারো কারণ আমরা একদম কনসেপ্ট ধরে খুব ধরে ধরে গোড়া থেকে আমরা কিন্তু বোঝাচ্ছি সো হাবিবা সরকার লিখেছে ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ আমরা তাহলে পরের স্লাইডে যাচ্ছি পরের স্লাইডে যাওয়ার আগে জাস্ট একটু পানি খেয়ে নেই আচ্ছা তোমরা একটু জানাও তো তোমাদের ক্লাসটা কেমন লাগছে ইকোনমিক্স পড়তে সহজ নাকি কঠিন লাগছে তোমরা জাস্ট একটু মানে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও যে তোমাদের এই পর্যন্ত যে কনসেপ্টগুলো মানে বুঝতে কোনো কষ্ট হচ্ছে কি না সহজ লাগছে নাকি কঠিন লাগছে তোমরা যাদেরকে যাদের সহজ লাগছে তারা কমেন্ট সেকশনে সহজ লিখে জানিয়ে দাও যাদের কঠিন লাগছে তারাও কঠিন লিখে জানিয়ে দাও যাতে আমার বুঝতে সুবিধা হয় যে তোমাদের যেই অ্যাপ্রোচে আমি পড়াচ্ছি
আচ্ছা আমরা নেক্সট যেটা পড়তে চাই সেটা হচ্ছে পরিপূরক দ্রব্য অর্থাৎ আমরা পড়ছিলাম যেটা সেটা হচ্ছে সম্পর্কিত দ্রব্য সম্পর্কিত দ্রব্য দুই প্রকার একটা হচ্ছে পরিবর্তক দ্রব্য আর একটা পরিপূরক দ্রব্য আমরা পরিবর্তক অলরেডি পড়ে ফেলেছি এখন পরিপূরক পড়তে চাই পরিপূরক দ্রব্যের সবচেয়ে ক্লাসিক উদাহরণ হচ্ছে চা এবং চিনি আমরা ছোটোবেলায় যেরকম মানে সমাজ পড়েছি না সমাজ পড়ায় সবাই কিন্তু লেখেছে এরা একে অপরের পরিপূরক পরিবার এবং সমাজ রাষ্ট্র একে অপরের পরিপূরক এই সময় আমরা কি বোঝাতাম এইটা দ্বারা যে একজন ছাড়া আর একজন চলতে পারে না পরিপূরক বলতে এইটা বোঝায় তো দেখো চা আর চিনি এরে পরিপূরক দ্রব্য কেন বলতেছি কারণ আমি যদি চা খেতে যাই তাহলে আমার চিনি খেতে হয় তো তার মানে বেসিক কমন সেন্স আমরা এইটা বুঝে নিচ্ছি যে একটা দ্রব্য ভোগ করতে হলে যদি আর একটা দ্রব্যের প্রয়োজন হয় তো এই রকম দ্রব্য যদি হয় তাহলে এরা একে অপরের কি হবে পরিপূরক হবে তো তাহলে তোমরা একটু কমন সেন্স দিয়ে চিন্তা করো তো যদি চিনির দাম বেড়ে যায় চিনির দাম বেড়ে যায় তখন মানুষ চা খাওয়া কি করবে সাধারণত কি হওয়ার কথা চিনির দাম বেড়ে গেলে চা খাওয়া কমায় দেওয়ার কথা তার মানে এখানে এইটা ক্লিয়ার যে চিনির দাম বাড়লে চায়ের চাহিদা কমে যাবে তো আমরা এইখান থেকেই কিন্তু পরিপূরক দ্রব্যের সংজ্ঞাটা দিয়ে ফেলতে পারি ওপরে যেটা লেখা আছে তোমরা দেখো যে দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে যদি অপর দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কমে যায় চিনির দাম বৃদ্ধির ফলে যদি চায়ের চাহিদার পরিমাণ কমে যায় তাহলে এই রকম দুইটা দ্রব্যকে একে অপরের পরিপূরক দ্রব্য বলে পরিপূরক দ্রব্য কি আমরা একটা ছাড়া আর একটা ভোগ করতে পারি না তাহলে যে কোনো একটা জিনিসের মানে যদি আমার চায়ের সরি চিনির দাম বেড়ে যায় চিনির দাম বেড়ে যায় তখন আমি চা খাওয়া কমায় দেই যার কারণে চায়ের চাহিদার পরিমাণ কমে যায় এই কারণেই সংজ্ঞাটা এভাবে দিচ্ছে দুটি দ্রব্যের মধ্যে দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে চিনির দাম বৃদ্ধির ফলে অপর দ্রব্যের যদি চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায় চায়ের চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায় তাহলে এরা এক অপরের পরিপূরক দ্রব্য আবার আমরা মানে পরিপূরক দ্রব্যের মানে উদাহরণ হিসেবে তোমার জ্বালানি তেল এবং কারের উদাহরণটা দিতে পারি যে জ্বালানি তেলের দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে পার্সোনাল বা ব্যক্তিগত গাড়ির চাহিদার পরিমাণ কমে যায় তার মানে এরাও একে অপরের পরিপূরক দ্রব্য আচ্ছা এখন আমরা গ্রাফ দেখতে চাই এই গ্রাফেও কিন্তু আমরা দুইটা দ্রব্যের একটা গ্রাফে আমরা যে কোনো একটা দ্রব্যের দাম দেখাবো আর অন্য আর একটা অক্ষে আমরা কিন্তু অন্য আর একটা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ দেখাবো অর্থাৎ আমরা যদি একটা অক্ষে চিনির দাম দেখাই অন্য আর একটা অক্ষে কিন্তু চায়ের চাহিদার পরিমাণ দেখাইতে হবে চিনির চাহিদার পরিমাণ যদি দেখাও তাইলে কিন্তু একদম ভুল দাহা ভুল হবে এবং শিক্ষার্থীরা এটা খুবই ভুল করে সো এই ব্যাপারে তোমরা খুবই কেয়ারফুল থাকবা আচ্ছা আমরা একটু দেখি এইখানে আমরা কি দেখালাম আমরা ওয়াই অক্ষে দেখাচ্ছি বা উপরের অক্ষে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে চিনির দাম আর নিচের অক্ষে দেখাচ্ছি চায়ের চাহিদার পরিমাণ চায়ের চাহিদার পরিমাণ এখন যে কোনো একটা গ্রাফ কেমন হইতে পারে এটা কিন্তু সংজ্ঞা থেকে আমরা ধারণা পেয়ে যাই কেমন দেখো চিনির দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে চিনির দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে কি হবে চা মানুষ কম খাইতে শুরু করে তার মানে চায়ের চাহিদার পরিমাণ কমে যাবে দেখো চিনির দাম বাড়তেছে এটা রেসপন্সে চায়ের চাহিদার পরিমাণ কমে যাচ্ছে দুইজনের মধ্যে সম্পর্ক কেমন বিপরীত আর আমরা এইটা বলেছি যে দুইটা জিনিসের মধ্যে সম্পর্ক যদি বিপরীতমুখী হয় সেইটার গ্রাফটা কেমন হবে নিম্নমুখী হবে ডাউন ওয়ার্ড স্লোপিং হবে এইখানেও আমরা একটা নিম্নমুখী কার্ভ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দেখো এবং নিম্নমুখী কার্ভ যে আছে এটা লজিক্যালি ঠিক আছে কিনা একটু আমরা দেখি দেখো এই যে প্রথমে চিনির দাম আশি টাকা ছিল তখন চায়ের চাহিদার পরিমাণ কত ছিল পঞ্চাশ কাপ হঠাৎ করে দাম বেড়ে একশো টাকা হয়ে গেল চিনির কেজি তখন চিনির কেজি যখন একশো টাকা হয়ে গেল তখন চায়ের চাহিদার পরিমাণ কত হয়ে গেল পঁচিশ একক তার মানে দেখো একজন বাড়তেছে আর একজন কমে যাচ্ছে যেটা কিন্তু আমরা সংজ্ঞাতেই বলেছি যে একজনের দাম বৃদ্ধির কারণে আর একজনের যদি চাহিদার পরিমাণ কমে যায় তাহলে তারা পরিপূরক দ্রব্য এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে চিনির এবং সেইটার কারণে চায়ের চাহিদার পরিমাণ পঞ্চাশ একক থেকে পঁচিশ একক হয়ে যাচ্ছে সো এইটা হচ্ছে তোমার পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদা রেখা এখন এই পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা তোমরা ক্লিয়ার কিনা জাস্ট তোমরা একটু জানাও এবং তোমাদের যাদের ফ্রেন্ডরা যাদের আসলে ইকোনমিক্স ক্লাস দরকার এইচএসসি চব্বিশ এবং এইচএসসি পঁচিশ ব্যাচের আছো তোমরা জাস্ট একটু মেনশন করে দাও যাতে তোমাদের ফ্রেন্ডদের এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় অনেক সময় কিন্তু আমাদের এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার না হওয়ার কারণে আমরা কিন্তু বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করতে পারি না আমরা সামনে বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করব সুতরাং তোমাদের এই কনসেপ্টগুলো খুবই ক্লিয়ার থাকা প্রয়োজন এবং এইচএসসি পঁচিশ ব্যাচের স্টুডেন্ট যারা আছো তারা কিন্তু আমাকে অনেকেই নক দিয়েছো যে ভাইয়া আমাদের জন্য এই ক্লাসটা বা এই কোর্স ইফেক্টিভ হবে কিনা তোমাদের এইচএসসি পঁচিশ ব্যাচের জন্য বলছি আমি কিন্তু তোমাদের চব্বিশ বা পঁচিশ এইটা মাথায় রেখে
এনরোল করে ফেলো সেইখানে কনসেপচুয়াল যে ক্লাসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু তোমরা যদি শুধুমাত্র এই কোর্সে এনরোল করো তাহলেই পাবা আর ফ্রি পাবা কোনগুলো শুধুমাত্র ওয়ান শট এমসিকিউ গুলো তোমরা ফ্রি পাবা অর্থাৎ এই কনসেপ্ট বেস ক্লাসগুলো তোমার প্রথমে হবে যেটা তোমাদের পেইড থাকবে যেটা কোর্সে এনরোল করতে হবে এবং পরবর্তীতে তোমাদের এই কনসেপ্ট বেস ক্লাসের উপরে তোমাদের কিছু বোর্ডের এমসিকিউ সলভ যাবে এই সলভ ক্লাসগুলো তোমরা জাস্ট ফ্রিতে পেয়ে যাবা সো এরপর থেকে তোমরা যারা এই কোর্সটা নিতে চাও তোমরা জাস্ট এনরোল করে ফেলো আমরা জানি পনেরো তারিখ থেকে এই মাসের পনেরো তারিখ থেকে কিন্তু তোমাদের ক্লাসগুলো শুরু হয়ে যাবে আশা করি খুবই চমৎকার একটা জার্নি হবে আচ্ছা এই পর্যন্ত পরিবর্তক এবং পরিপূরক দ্রব্য এই দুইটা টপিক নিয়ে যদি কারো কোনো সমস্যা থেকে থাকে তোমরা প্লিজ জানাও ওকে এখন আমরা যেই টপিকটা পড়ব এই টপিকটা নিয়ে তোমাদের সবচেয়ে বেশি ভীতি থাকে আমার যেটা অভিজ্ঞতা বলে দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতিস্থাপকতায় স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি ভয় পায় বাট আজকে তোমাদের কথা দিচ্ছি যে এই স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না এবং কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে প্রথমত স্থিতিস্থাপকতা এই টপিকটা কেন দরকার হ্যাঁ যে এইটা দিয়ে আমি কি করব তোমাদের দেখবা যে বোর্ড কোয়েশ্চেনে প্রত্যেকবার যখন চাহিদা থেকে প্রশ্ন আসে একটা প্রশ্ন মাস থাকবে যে এইটার তোমার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বা যে কোনো একটা স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করো এই যে যে কোনো একটা দ্রব্যের যখন প্রকৃতি নির্ধারণ করতে বলবে বা নির্ণয় করতে বলবে তখন মাস্ট আমাদের স্থিতিস্থাপকতা যে দিয়ে চেক করতে হবে তার মানে স্থিতিস্থাপকতা কেন লাগবে স্থিতিস্থাপকতা টপিকটা লাগবে হচ্ছে দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে তাহলে স্থিতিস্থাপক জিনিসটা কি এইটাও কিন্তু নামের মধ্যেই আসছে এইটাও মোটামুটি কমন সেন্স দেখো স্থিতিস্থাপকতার ইংলিশ কি স্থিতিস্থাপকতার ইংলিশ হচ্ছে ইলাস্টিসিটি ইলাস্টিক কি দেখো আমাদের বিভিন্ন পাজামা বা আমাদের বিভিন্ন ড্রেসে কিন্তু ইলাস্টিক থাকে জিনিসটা কেমন ধরলে এরকম কিন্তু জিনিসটা বলে যায় জিনিসটা প্রসারিত হয় ছেড়ে দিলে আবার আগের জায়গায় চলে যায় এখন তুমি একটা জিনিস চিন্তা করো তো যে বাজারে বিভিন্ন রকম ইলাস্টিক পাওয়া যায় ধরো পাঁচ রকমের পাঁচ রকম ইলাস্টিক নিয়ে এসে যদি আমি একই পরিমাণ বল প্রয়োগ করি একই পরিমাণ বলে টান দিই প্রত্যেকটা কি একই রকম প্রসারিত হবে না একই রকম প্রসারিত হবে না তার মানে এক এক রকমটা এক এক রকমভাবে প্রসারিত হবে তো স্থিতিস্থাপকতাও এই জিনিসটা এক এক ধরনের পণ্যের জন্য এক এক রকম হবে কেমন এক এক রকম আমরা প্রত্যেকটাই কি করব জানো ধরো যে স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞাটা আমরা যদি একটু দেখি তাহলে এরপরে আমরা কনসেপ্টটা আলোচনা করি স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা কি বলছে যে স্থিতিস্থাপকতা বলতে কোনো অপেক্ষকের স্বাধীন চলকের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে অধীন চলকের যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয় তার অনুপাত বা ভাগফলকে স্থিতিস্থাপকতা বলে এইটা দ্বারা আমরা কি বুঝলাম অনেকেই তেমন কিছু বোঝো নাই একটু আমরা চিন্তা করি কি বলছে স্বাধীন চলকের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের কারণে তোমরা যদি আগের ক্লাসটা ভুলে গিয়ে না থাকো তাহলে আমি একটা চাহিদা সমীকরণ লিখি টোয়েন্টি মাইনাস দেখো তো এইখানে চলক কয়টা এইখানে চলক চাহিদা সমীকরণে দুইটা দাম আর চাহিদার পরিমাণ এখন এই দুইটার মধ্যে কোনটা কি চলক তোমাদেরকে কিন্তু বলেছিলাম যে পিটা হবে স্বাধীন চলক দামটা হবে স্বাধীন চলক স্বাধীন চলক কেন এটা স্বাধীন চলক স্বাধীন চলক এই কারণে কারণ দাম ইচ্ছা মতো পরিবর্তন হইতে পারে এবং বাজারে দাম আগে পরিবর্তন হয় সেইটার ওপর ভিত্তি করে চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তন হয় বা কমে বা বাড়ে এই কারণে এইটা হবে স্বাধীন চলক আবার এইটা মনে রাখবা যে কোনো সমীকরণে ডান পাশে আমরা যেই জিনিসগুলাকে রাখব সেইটা হয়ে যাবে স্বাধীন চলক তার মানে এইখানে দাম স্বাধীন চলক আর চাহিদার পরিমাণ এইটা কি হবে এইটা হবে অধীন চলক এখন সংজ্ঞাটা আমরা একটু মেলাই স্থিতিস্থাপকতা বলতে কোনো অপেক্ষকের স্বাধীন চলকের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের কারণে তার মানে দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের কারণে দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের কারণে চাহিদার পরিমাণের যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে মানে তার ভাগ ফলকে বলা হবে স্থিতিস্থাপকতা তাহলে আমরা যদি এখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে এই সংজ্ঞাটা দিই সোজা হিসাব আমরা যদি মানে একদম ইকোনমিক্সের কঠিন ভাষা বাদ দিয়ে সহজ করে বুঝতে চাই তাহলে সোজা কথা দাম পরিবর্তনের কারণে দাম পরিবর্তনের কারণে চাহিদার পরিমাণে কতটুকু পরিবর্তন আসে দাম যদি আমি এক একক পরিবর্তন করি এইটার কারণে চাহিদার পরিমাণ কতটুকু পরিবর্তন হবে এই জিনিসটাই দেখাবে স্থিতিস্থাপকতা তাহলে 
আমরা এইখানে কি দেখতে পাচ্ছি যে স্থিতিস্থাপকতা বলতে এখানে বেশ কিছু সংগঠনকা দেওয়া আছে এটা আমরা একটু পরে চিন্তা করি স্থিতিস্থাপকতা আমরা বুঝে ফেলছি যে স্বাধীন চলকের এক একক পরিবর্তনের কারণে অধীন চলকের কতটুকু পরিবর্তন হয় এইটা আমরা দেখব দামের এক একক পরিবর্তনের কারণে চাহিদার পরিমাণের কতটুকু পরিবর্তন হয় এই রেসপন্সিভনেসটা আমরা দেখব যে এর আগে তোমাকে বললাম যে বাজারে পাঁচ রকম যদি তুমি ইলাস্টিক নাও কিনে এনে একই রকম বল প্রয়োগ করো প্রত্যেকটা কি একই রকম প্রসারিত হবে না তাহলে মানে আমি যদি পাঁচ রকম পণ্য নিয়ে আসি পাঁচ রকম পণ্য নিয়ে যদি চাহি দামের দাম এক একক করে পরিবর্তন করি প্রত্যেকটার চাহিদার পরিমাণ কি একই হারে পরিবর্তন হবে না একই হারে পরিবর্তন হবে না এই যে দাম এক একক পরিবর্তনের সাথে চাহিদার পরিমাণ কতটুকু পরিবর্তন হয় বা কিভাবে পরিবর্তন হয় এই রেশিওটা বা এই রেসপন্সিভনেসটাই আমরা স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে দেখি আচ্ছা এখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা আমরা এর আগে জেনারেলাইজড একটা বা সাধারণ স্থিতিস্থাপকতা দেখলাম কিন্তু আমাদের এইখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা লাগবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কয় প্রকার তিন প্রকার চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা যেটা আমরা ইডি দ্বারা প্রকাশ করি কি ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ই সাবস্ক্রিপ্ট ডি মানে ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড বোঝায় চাহিদার আ স্থিতিস্থাপকতা এইটা আমরা ই সাবস্ক্রিপ্ট মানে ই এর নিচে ওয়াই দিয়ে বোঝাই আর আর একটা কি চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা ই এখানে সি দিয়ে ক্রস প্রাইস ইলাস্টিসিটি বোঝানো হয়েছে তার মানে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা ই সাবস্ক্রিপ্ট সি তো তাহলে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কয় প্রকার তিন প্রকার চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা আর একটা চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা তাহলে আচ্ছা তোমরা একটু কমেন্ট সেকশানে জানা জানিয়ে দাও আচ্ছা ইভা লিখেছে এইচএসসি পঁচিশ ব্যাচের ওকে গুড আচ্ছা তোমরা একটু কমেন্টে জানিয়ে দাও তো যে তোমরা কারা কারা এইচএসসি পঁচিশ ব্যাচের আছো এবং কারা কারা এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের আছো যারা এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের আছো তারা এইচএসসি চব্বিশ লিখে কমেন্ট করো এবং যারা এইচএসসি পঁচিশ ব্যাচের আছো তারা এইচএসসি পঁচিশ লিখে কমেন্ট করো তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে যে কোন স্টুডেন্ট আমার জন্য বেশি আছে এবং আমার পড়াতে তাহলে সুবিধা হবে অর্থাৎ এইচএসসি চব্বিশের জন্য আমার অ্যাপ্রোচটা ডিফারেন্ট হবে সেইটা মোর প্রবলেম সলভিং কেন্দ্রিক হবে আবার এইচএসসি পঁচিশের স্টুডেন্ট যদি আজকে বেশি দেখে থাকো তাহলে আমি কনসেপ্টের উপরে বেশি জোর দেব আচ্ছা মারুফ লিখেছে ভাইয়া এইটা কাদের ক্লাস আমি তো এইচএসসি পঁচিশ মারুফ কোনো সমস্যা নাই এইটা ইকোনমিক্স ক্লাস হ্যাঁ এইটা এইচএসসি চব্বিশ বা পঁচিশ ব্যাচের জন্য না আমরা এইচএসসির ইকোনমিক্স পড়ছি এবং এখানে যদি এইচএসসি চব্বিশ হও বা পঁচিশ হও কারো জন্য কোনো ধরনের সমস্যা নাই আমরা একদম প্রথমে কনসেপ্ট বোঝাচ্ছি এরপর দেন আমরা বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভ করবো সুতরাং তোমাদের যাদের এইচএসসি পঁচিশ ব্যাচের স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে তোমরা মেনশন দাও গ্রুপগুলোতে শেয়ার করো যাতে ওরা এই ক্লাসটা দেখতে পারে আচ্ছা আমরা পড়ছিলাম স্থিতিস্থাপকতা স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা তিন রকম আমরা ক্লিয়ার এখন আমরা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা এই জিনিসটা একটু দেখতে চাই চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা আচ্ছা এইটা তো তোমরা ক্লিয়ার যে আচ্ছা হাবিবা সরকার লিখেছে যে সে এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচের ওকে ভেরি গুড হাবিবা কিন্তু খুবই মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করে ও লাস্ট ক্লাসটা করেছিল আমি মার্ক করেছি আচ্ছা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার এইটা তোমরা তো ক্লিয়ার যে আমরা স্থিতিস্থাপকতা কেন শিখবো স্থিতিস্থাপকতা এমন একটা জিনিস যেইটার মাধ্যমে আমরা যে কোনো একটা দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারি তার মানে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখবা লেখা থাকে যে এই দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করো এই দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে হলে কি করতে হবে স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করতে হবে তাহলে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা এখন তোমরা একটা জিনিস চিন্তা করো তো যে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা এইটার সংজ্ঞাটা কেমন হবে এইটা কিন্তু আমরা এই নাম থেকেই বুঝতে পারি দেখো চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা দাম তার মানে এইখানে স্বাধীন চলক কোনটা স্বাধীন চলক হবে দাম স্বাধীন চলক কি হবে দাম আর অধীন চলক কি হবে চাহিদার পরিমাণ চাহিদার পরিমাণ চাহিদার পরিমাণ তার মানে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞাটা এইটা হবে দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের কারণে চাহিদার পরিমাণের যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে বলে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা সূত্রটা কি হবে সূত্রটা ইডি ইডি দ্বারা আমরা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বোঝাচ্ছি ইলাস্টিসিটি অব ডিমান্ড হ্যাঁ চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ইজিকাল টু নিচে যাবে কি নিচে সবসময় এটা মনে রাখবা স্বাধীন চলকটা সবসময় নিচে যাবে যার কারণে আমরা দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনটা কিন্তু নিচে লিখেছি হ্যাঁ সব সময় সূত্রের এই সূত্রের স্থিতিস্থাপকতার সূত্রের যেইটা নিজে মানে তোমার স্বাধীন চলক থাকবে সেইটা নিচে থাকবে এই কারণে দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনটা নিচে আর এইটার কারণে যেইটা পরিবর্তন হবে সেইটা হবে ওপরে তাহলে দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের কারণে কার পরিবর্তন হবে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হবে যার কারণে ওপরে চ
এখন আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন এই জিনিসটা কি একটু মনে রাখবা আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনকে সব সময় আমরা দেখো যদি চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন বুঝতে চাই সেটাকে আমরা কি লিখি ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ এইখানে এই ডেল কিউ বলতে কি বোঝায় ডেল কিউ বলতে বোঝায় চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন ডেল মানে ডেলটা মানেই পরিবর্তন তোমরা আজীবন মনে রাখবা যে কোনো জিনিসের সামনে ডেলটা থাকলে বা ডেল থাকলে এটা দ্বারা পরিবর্তন বোঝায় তার মানে ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তন এই চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তন সমান কি হবে ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ এই ডেল কিউ মানে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন আর এই নিচে শুধু কিউ এই শুধু কিউ মানে প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ হবে কি হবে প্রাথমিক চাহিদার পরিমাণ তাহলে ডেল কিউ মানে বলেছি চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন ডেল কিউ মানে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন আর পরিমাণের পরিবর্তন বের করা মানেই সবসময় মনে রাখবা পরেরটা মাইনাস আগেরটা কিউ টু মাইনাস কিউ ওয়ান যে কোনো জিনিসের পরিবর্তন আমি কিভাবে ভাবি ধরো আমি যেইখানে দাঁড়ায় আসছি মাইল পোস্টে লেখা পাঁচ কিলোমিটার সামনে গিয়ে দেখলাম আমি যে মাইল পোস্টে এখন আছি সেখানে দশ কিলোমিটার লেখা তাহলে কতটুকু পার করেছি এটা কি করি দশ মাইনাস পাঁচ তার মানে পরেরটা মাইনাস আগেরটা তার মানে ডেল কিউ মানে কি চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন এটা কেমনে বের করব কিউ টু মাইনাস কিউ ওয়ান ডিভাইডেড বাই কিউ এই কিউ মানে কি বোঝাচ্ছে কিউ মানে প্রাথমিক চাহিদা কিউ ওয়ানও লিখতে পারো যেটা আমরা শুধুমাত্র কিউ দিয়ে লিখি তো তাহলে এইখানে আসো আমরা এই ডেরিভেশনটা একটু করি ডেরিভেশনে কি দেখতে পাচ্ছি চাহিদার পরিমাণে আপেক্ষিক পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন এইটা আমরা যদি একটু নিজে নিজে করতে চাই যে আচ্ছা আমরা একটু ফেয়ার শিট নিয়ে নেই হ্যাঁ ইডি ইজিকাল টু কি নিচে সবসময় হবে এটা আজীবন মনে রাখবা যে স্বাধীন চলকের আপেক্ষিক পরিবর্তন অর্থাৎ দামের আপেক্ষিক আমি আ লিখছি শর্টে আ আপেক্ষিক পরিবর্তন হ্যাঁ আপেক্ষিক আ দিয়ে লিখলাম আর উপরে কি হবে উপরে হবে অধীন চলকের আপেক্ষিক পরিবর্তন এখানে অধীন চলকটাকে দামের কারণে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হচ্ছে হ্যাঁ তার মানে চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক 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 পরিবর্তন ওকে আপেক্ষিক পরিবর্তন মানে আমি কি বলেছি ডেলটা চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তন এটা কি হবে ডেলটা কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ ডেলটা দ্বারা কিউ মানে হচ্ছে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন বোঝাচ্ছে আর শুধু কিউ দ্বারা প্রাথমিক পরিমাণ বোঝাচ্ছে আর নিচে কি হবে দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন মানে তাইলে কি আপেক্ষিক পরিবর্তন মানেই ডেল পি ডিভাইডেড বাই পি মানে যে কোনো জিনিসের পরিবর্তন ডিভাইডেড বাই ওইটার প্রাথমিক পরিমাণ তাহলে এইটাকে আমরা এখন কিভাবে লিখতে পারি ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই কিউ ভাগ ডেল পি ডিভাইডেড বাই পি এখন যে কোনো জিনিস ভাগ আকারে থাকলে এটা কি করতে হয় আমরা সরলের নিয়ম অনুযায়ী জানি সেইটা গুণ করে দিতে হয় আর যদি গুণন করি তাহলে ডান পাশেরটা কি হবে ডান পাশেরটা উল্টায় যাবে অর্থাৎ পি ডিভাইডেড বাই ডেল পি দেখো ডেল পিটা নিচে চলে আসলো এখন এই জিনিসটাকে আমরা যদি জাস্ট একটু সাজায় লিখি এই জিনিসটাকে জাস্ট একটু সাজায় লিখি এটাকে একটু সাজায় লিখি যে ইডি ইজিক্যাল টু কি ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি গণন পি ডিভাইডেড বাই কিউ এইটা তাহলে এখন আমার চাহিদার পরিমাণের আপে সরি মানে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সূত্র দেখো চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সূত্র কি এইটা তোমরা যদি ডিরেক্ট এইটা পরীক্ষার খাতায় লেখো তাইলেই হয়ে যাবে আমি জাস্ট ডেরিভেশনটা বা এইটা দেখালাম তোমাদের যদি বুঝতে সুবিধা হয় তোমরা পরীক্ষার হলে ইডি ইজিক্যাল টু সরাসরি ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি গুণন পি ডিভাইডেড বাই কিউ এইটা লিখলেই হয়ে যাবে আচ্ছা এইটার সূত্র মনে রাখার কিন্তু হ্যাক্স বা একটা টেকনিক আছে টেকনিকটা কি আচ্ছা তোমরা তোমরা কি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ কিনা বা টপিকটা বুঝতে পারছো কিনা তোমরা একটু জাস্ট আমাকে কমেন্ট সেকশনে কিন্তু জানাও এই টপিকটা বুঝে ফেলা খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য এইখান থেকে একটা চার মার্কস বা ছয় মার্কস কিন্তু তোমরা মাস পরীক্ষায় কমন পাবা আচ্ছা ইডি ইজিক্যাল টু আমরা বলছিলাম যে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সূত্র মনে রাখার সহজ নিয়ম কি ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই পি এরপর কি করবা জাস্ট প্রত্যেকটার ক্রসে তার প্রাথমিক পরিমাণটা বসাই দিবা দেখো ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি এরপরে গুণন ডেল পি এর ক্রসে যাবে পি ডেল কিউ এর ক্রসে আসবে কিউ 
সুতরাং তোমরা এইভাবে কিন্তু এই সূত্রটা মনে রাখতে পারো আচ্ছা এই জিনিসটা যে বোর্ডে বোঝালাম এই পর্যন্ত তোমরা ক্লিয়ার কিনা তোমরা আমাকে একটু জাস্ট জানাও আচ্ছা চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা দেখো এইখানে মূলত ওই ডেরিভেশনটাই দেখানো হয়েছে যে চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা সূত্র এবং শেষে গিয়ে জাস্ট এই যে তোমাদের যেইটুকু লাগবে হ্যাঁ তোমাদের কিন্তু এই 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 সূত্রটা মনে রাখতে হবে যে ইডি ইজ ইকাল টু ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি গুণন পি ডিভাইডেড বাই কিউ মনে রাখবা কিভাবে ডেল কিউ ডিভাইড ডেল কিউ ডিভাইডেড পি এর ক্রসে ওপরে পি কিউ এর ক্রসে নিচে কিউ ওকে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার আমরা তাহলে আমরা তাহলে দাম স্থিতি স্থাপকতার একটা ম্যাপ করে দেখতে চাই আচ্ছা তার আগে এই পর্যন্ত যাদের মানে যতটুকু বোঝানো হয়েছে চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা তোমরা ক্লিয়ার কিনা প্লিজ কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানিয়ে দাও এবং এই ক্লাসটা তোমরা শেয়ার করে দিতে পারো যারা শেয়ার করছো তারা শেয়ার করে ডান লিখে দাও এবং তোমাদের যাদের ফ্রেন্ডদের মনে করছো এই ক্লাসটা ইফেক্টিভ হতে পারে বা তোমাদের যেসব ফ্রেন্ডদের এই ক্লাসটা দরকার তাদেরকে তোমরা মেনশন করে দাও তোমাদের কলেজের গ্রুপগুলোতে শেয়ার করে দিতে পারো আচ্ছা চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতার ওকে এইটা কিন্তু একটা পরীক্ষার প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নটা আমি সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন রেখেছি অর্থাৎ এইচএসসি চব্বিশ বা এইচএসসি পঁচিশে তোমাদের সবচেয়ে কঠিন যে প্রশ্নটা হইতে পারে চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতার উপরে সেই রকম একটা প্রশ্ন আমি রেখেছি প্রশ্নটা কি দেখো মনে করি একটি দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষ কিউ ইজ দিকাল টু টোয়েন্টি মাইনাস ফাইভ পি দ্রব্যটির প্রকৃতি নির্ধারণ করো অর্থাৎ যে কোনো একটা দ্রব্যের চাহিদা সমীকরণ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই চাহিদা সমীকরণ দেওয়ার পরে বলেছে দ্রব্যটার প্রকৃতি কেমন এখন তাইলে আমি কিভাবে এটা নির্ণয় করব তাহলে আমার কি থাকতে পারে যে চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয়ের সবচেয়ে কঠিন যে ম্যাথটা থাকতে পারে সেইটা একটা সমীকরণ দিয়ে জাস্ট বললো এটার চাহিদার পরি মানে চাহি এটার দ্রব্যের প্রকৃতি কেমন নির্ণয় করো আর একটা কি ঘটনা হতে পারে আর একটা হতে পারে যে একটা দ্রব্যের দাম দশ টাকা চাহিদার পরিমাণ একশো একক দাম কমে নয় টাকা হয়ে গেল চাহিদার পরিমাণ হয়ে গেল দুইশো একক এই দ্রব্যের প্রকৃতি কেমন নির্ণয় করো সেইটাও হইতে পারে সেইটা কিন্তু সমীকরণের পরের ধাপ অর্থাৎ ওইখানে কি করছে ওইখানে যে সরাসরি বলে দিছে সেইটা থেকে তুমি একটা সূচি তৈরি করবা সেই সূচি থেকে ম্যাথটা করে ফেললেই হয়ে যাবে আর এইখানে আমাদের কি বলছে এইখানে আমাদের সমীকরণ দিয়ে দিচ্ছে যে এই সমীকরণের যে দ্রব্যটা সেই দ্রব্যের প্রকৃতি কেমন তাইলে আমাদের কি করতে হবে প্রথমেই আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো একটা টেবিল বা একটা সূচি বানায় ফেলতে হবে সূচিটা আমরা কিভাবে বানালাম এর আগের ক্লাসেই কিন্তু করেছি যে এই চাহিদা সমীকরণে পি এর মান আমরা ইচ্ছা মতো এক দুই বসাবো এবং দেখব সেইটার বিপরীতে চাহিদার পরিমাণ কত হয় দেখো এখানে আমরা কি করছি কিউ এর মান সরি এখানে আমরা এখানে আমরা কি করছি এখানে আমরা পি ইজ ইকাল টু ওয়ান ধরে নিচ্ছি পি ইজ ইকাল টু যদি ওয়ান হলে কিউ ইজ ইকাল টু কত হয় পি এর মান যদি আমি এক বসাই তখন কি হবে পাঁচ গুণন এক পাঁচ একে পাঁচ তাহলে বিশ থেকে পাঁচ বাদ দিলে কত হয় পনেরো হয় পনেরো হয় আমি যদি পি এর মান দুই বসাই তখন কি হচ্ছে তখন পি এর মান দুই বসালে পাঁচ গুণন দুই দশ বিশ থেকে দশ বাদ দিলে কত হচ্ছে দশ দেখো এই জিনিসগুলাই জাস্ট এখানে বসানো হয়েছে তার মানে তোমাদের পরীক্ষায় যদি একটু সহজ করে বলে তখন কি বলা থাকতে পারে যে একটা দ্রব্যের দাম যখন এক টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ পনেরো একক দাম বেড়ে দুই টাকা হলে চাহিদার পরিমাণ হলো দশ একক এই দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করো তখন তাইলে তুমি কি করবা তখন তোমার চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয় করতে হবে কারণ এখানে দেওয়াই আছে দাম আর চাহিদার পরিমাণ তাহলে এইটা দ্বারা আমরা কোন ধরনের স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয় করতে পারবো চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা তো চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতায় প্রথমে আমরা সূত্রটা লিখে ফেলছি এই যে সূত্র ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি প্রত্যেকটা ক্রসে তার প্রাথমিক পরিমাণ বসাবো কিউ এর ক্রসে কিউ পি এর ক্রসে পি ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি গুণন পি ডিভাইডেড বাই কিউ এখন আমরা কি বলছি ডেল মানেই যে কোনো জিনিসের ডেল মানেই পরিবর্তন তাহলে ডেল কিউ মানে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন আমি কিভাবে বের করব পরেরটা মাইনাস আগেরটা তাহলে দশ মাইনাস পনেরো দেখো এইখানে সরাসরি এই যে দশ মাইনাস পনেরো আমি করছি এরপরে কি এইখানে কি ডেল পি ডেল পি মানে কি দামের পরিবর্তন দামের পরিবর্তন যেটা হবে সেইটা তাহলে দামের পরিবর্তন আমি কেমনে বের করবো পরেরটা মাইনাস আগেরটা তাহলে এইখানে পরেরটা কত দুই দুই টাকা আর আগে ছিল কত এক এই জন্য দুই মাইনাস এক আর পি দ্বারা কি বোঝাচ্ছে পি দ্বারা প্রাথমিক দাম প্রাথমিক দাম কত এক এইখানে দেখো এই যে এক বসানো তারপরে কি কিউ নিচে কিউ কিউ মানে কি আমি বলছি কিউ মানে হচ্ছে প্রাথমিক পরিমাণ তাহলে প্রাথমিক পরিমাণ এক টাকার বিপরীতে কত ছিল পনেরো দেখো এই যে পনেরো বসানো হয়েছে এরপরে কি করছে জাস্ট নর্মাল এখান থেকে অ্যালজাবরা এটা মনে করো নাই নর্ম
10 माइनस पौनेरो 10 थे के पौनेरो बाद दिले कोतवे माइनस फाइव और नीचे दुई थे के एक बाद दिले एक गुनों वन बाय फिफ्टीन तेरे वन बाय फिफ्टीन जो दिखो है एर पौरे तुम्हें जो दिखा टा काटी करो काटा काटी करो ले कोतव होते हैं पौनेरो के तीन तार माने माइनस वन बाय थ्री तार माने उत्तर टक এটা হবে উত্তর তো তাহলে দেখো চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান কত আসলো -1/3 তো যে কোনো একটা জিনি মানে তোমার চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা সব সময় ঋণাত্মক আসবে এইটা তোমরা ক্লিয়ার কিনা একটু একটু তোমাদের থেকে দেখাই যে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা সব সময় কেন ঋণাত্মক হয় দেখো আচ্ছা এই পর্যন্ত তোমাদের যে ম্যাথটা করালাম ম্যাথটা বুঝতে পারছো কিনা যে কিভাবে মাইনাস 1 by 3 আসলো মাইনাস 1 by 3 যে কিভাবে আসছে এটা তোমরা বুঝতে পারছো কিনা কমেন্ট সেকশনে একটু তোমরা জাস্ট কমেন্ট করে জানায় দাও যে এই ম্যাথটা এই পর্যন্ত বুঝতে পারছো কিনা যে এই সমীকরণের যে দ্রব্যটা আছে সেই দ্রব্যটার চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান মাইনাস 1 by 3 আমি এরপরে তোমাদেরকে বোঝাবো যে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কেন সব সময় ঋণাত্মক হয় এই প্রশ্নটা তোমার মানে পরীক্ষায় লেখা লাগবে না বাট তোমার কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা কেন ঋণাত্মক হয় দেখো আমরা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সূত্র কি লেখছি নিচে হচ্ছে চাহি দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন ধরো দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনটা কেমন হলো দাম বেড়ে গেল দাম বেড়ে গেল মনে করো তাহলে কি হবে প্লাস দাম বেড়ে যাওয়া মানে প্লাস এই আর উপরে কি বসায় উপরে হচ্ছে চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তন তাহলে দাম যদি বেড়ে যায় এটার কারণে কি হয় বলতো চাহিদার পরিমাণ কমে যায় তাহলে এই যে কমে যাওয়া কমে যাওয়া মানে কি কমে যাওয়া মানে পরেরটা কম হওয়ার আগেরটা বেশি হওয়া তাহলে কম থেকে আমি যখন বেশি বাদ দেই তখন কি হয় ঋণাত্মক তার মানে এই যে দাম বেড়ে গেল এটা হলো পজিটিভ আর উপরে কি হবে চাহিদার পরিমাণ তাহলে কি হবে এটার কারণে চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তনটা হবে নেগেটিভ কমে যাবে তাহলে যে কোনো একটা নেগেটিভ সংখ্যাকে যদি পজিটিভ সংখ্যা দ্বারা মানে ভাগ করি এটার আলটিমেট রেজাল্ট কি হবে ফলাফল কি হবে ঋণাত্মক এই কারণে যে কোনো দ্রব্যেরই যদি সাধারণত চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বের করা হয় সেইটা সব সময় ঋণাত্মক হবে এই কারণে তোমরা মনে রাখবা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা সব সময় ঋণাত্মক কেন নিচে আমি বসাই চাহিদার সরি দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন মনে করলাম দাম বেড়ে গেল তাহলে নিচে আপেক্ষিক পরিবর্তনটা হবে পজিটিভ এইটার কারণে কি হয় চাহিদার পরিমাণটা কমে যায় তার মানে চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তনটা হবে নেগেটিভ তো যে কোনো একটা নেগেটিভ জিনিসকে পজিটিভ জিনিস দ্বারা ভাগ করলে রেজাল্ট হয় নেগেটিভ এই কারণে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা সব সময় ঋণাত্মক হয় আচ্ছা আমরা একটা ম্যাথ করছিলাম সেই ম্যাথটা কি ছিল চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এবং এই সমীকরণে বলা হয়েছে প্রকৃতি নির্ধারণ করো তাহলে প্রথমে আমরা সমীকরণ থেকে কি করলাম এইটার সূচি বা টেবিল তৈরি করলাম দাম এক দুই ইচ্ছা মতো বসায় চাহিদার পরিমাণ বের করে নিলাম এরপর আমরা যা সূত্রে ফেলে দিছি সূত্রে ফেলার পর আমার কি আসছে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি আসছে তাহলে এখন এইটার প্রকৃতি কেমন হবে প্রথম প্রশ্ন এইটা সব সময় মনে রাখবা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান যদি একের চেয়ে কম হয় এই নেগেটিভ চিহ্নটা যেহেতু সবসময় আসবে এটাকে আমরা ইগনোর করছি আমরা কি মনে করছি ওয়ান বাই থ্রি হ্যাঁ এই ইডির মানটা কত ওয়ান বাই থ্রি আসছে এই ওয়ান বাই থ্রি এইটার মান যদি একের চেয়ে কম হয় কি হয় একের চেয়ে কম হয় সেই ধরনের পণ্যগুলোকে আমরা মনে করব নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য অর্থাৎ যেই ধর যদি কোনো দ্রব্যের চাহিদার স্থি দাম স্থিতিস্থাপকতার মান একের চেয়ে কম আসে সেই দ্রব্যের প্রকৃতি কেমন হবে সেই দ্রব্যটা হবে হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কেমন হইতে পারে চাল ডাল তেল এই জিনিসগুলা কেন তার মানে এই জিনিসগুলোতে বোঝানো হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি মানে এইটার দাম যদি এক একক পরিবর্তন হয় দাম যদি এক টাকা কমে বা বাড়ে এইটার কারণে চাহিদার পরিমাণ এক বাই তিন একক কমে বা বাড়ে তার মানে একের চাইতেও কম এক ভাগ তিন মানে কি এক ভাগ তিন মানে এটা নর্মালি জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রির মতো কিছু একটা আসে তার মানে এইটা বোঝাচ্ছে যে কোনো একটা দ্রব্যের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা এক বাই তিন সেইটার মানে হলো দাম যদি এক টাকা কমে বা বাড়ে সেইটার কারণে চাহিদার পরিমাণ কমবে বা বাড়বে হচ্ছে শূন্য দশমিক তিন তিন একক তার মানে দাম কমা বা বাড়ার কারণে চাহিদার পরিমাণ কমা বা বাড়ার রেসপন্সটা খুবই কম এই রেসপন্সটা কম হয় কেন কারণ সেটা নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমার মানে দাম কমুক বা বাড়ুক ওইটা মোটামুটি একই পরিমাণে আমাকে ভোগ করতে হয় তার মানে তোমরা এইটা মনে রাখ বা যে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা আমি বের করব কিভাবে দেখালাম এবং চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা সবসময় ঋণাত্মক আসবে সুতরাং ঋণাত্মক চিহ্নটাকে আমি ইগনোর করব ঋণাত্মক চিহ্নটা ইগনোর করার পর বা বাদ দেওয়ার পরে দেখব যে এই চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা যদি একের চেয়ে কম হয় এটা এক বাই তিন তার মানে কি শূন্য দশমিক তেত্রিশ মানে তিন
নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন চাল ডাল তেল এইগুলার কি হয় এইগুলার চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা কি হবে একের চেয়ে কম হবে আর এইখানে কি ইডি অ্যাপসোলেট দেওয়া আছে তার মানে কি এইখানে নির্ণাত্মক চিহ্নটাকে ইগনোর করতে হবে সেই কথাটা বলা আছে অ্যাপসোলেট মান হবে এটা মডুলাস বা পরম মান চিহ্ন দেওয়া আছে আচ্ছা তার মানে এইখানে দেখো ওই জিনিসটাই বলা আছে যেটা আমি এতক্ষণ বললাম চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতার ক্ষেত্রে ঋণাত্মক চিহ্ন উপেক্ষা করা হয় এখানে চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা একের চেয়ে কম অর্থাৎ দামের যেই পরিমাণ পরিবর্তন হয় চাহিদা তার চেয়ে কম পরিবর্তন হয় সুতরাং এইটার অস্থিতি স্থাপক চাহিদা এবং এই অস্থিতি স্থাপক চাহিদা কোনগুলোর ক্ষেত্রে হয় সাধারণত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের ক্ষেত্রে তাহলে এখন তোমরা ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা প্রত্যয় বলেছে একদম ক্লিয়ার ভাইয়া থ্যাংক ইউ ভাইয়া হাবিবেকা সরকার বলেছে ক্লিয়ার তোমাদের যারা যারা অন্যান্য ফ্রেন্ডরা আছে তোমরা প্লিজ তাদেরকে মেনশন করে দাও এবং তোমাদের গ্রুপগুলোতে শেয়ার করে একটু ডান লিখে দাও যে বুঝতে তোমাদের সুবিধা হচ্ছে কিনা এবং ওই ফ্রেন্ডদের জন্য যাতে এই ক্লাসে জয়েন করতে সুবিধা হয় আচ্ছা চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতার পরে আমরা চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতার আর একটা সমস্যা দেখতে চাই হ্যাঁ চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতার আমরা একটা সমস্যা দেখেছিলাম এখন আমরা আর একটা সমস্যা এই রকমও কিন্তু অনেক সময় ম্যাথ আসে এই ম্যাথটাই কি বলছে এই ম্যাথটাই বলছে যে চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতার এই ম্যাথটাই বলছে যে কোনো একটা পণ্যের দাম কোনো একটা পণ্যের দাম চার টাকা যখন তখন চাহিদার পরিমাণ দুই একক দাম কমে দুই টাকা হয়ে গেল তাও চাহিদার পরিমাণ কত দুই একক তার মানে দেখো দাম কমছে কিন্তু চাহিদার পরিমাণ কিন্তু আগের মতোই আছে একই রকম আছে এটা যদি আমরা একটু গ্রাফে দেখি তাহলে কি হবে এইখানে দামের সাথে চাহিদার কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তার মানে এইটার গ্রাফটা হবে লম্ব অক্ষের সমান্তরাল দেখো এই পণ্যের ক্ষেত্রে কি হয়েছে এই এই টেবিলে যে ঘটনাটা ঘটছে গ্রাফে আমরা সেই ঘটনাটা দেখাই দিছি যে দাম যখন দুই টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ দুই একক দাম বেড়ে গেল দাম বেড়ে চার টাকা হলো তাও চাহিদার পরিমাণ কত ওই দুই এককই রয়ে গেছে এখন তোমার ধরো পরীক্ষা প্রশ্ন করছে যে এইটার প্রকৃতিক নির্ধারণ করো এইটার চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয় পূর্বক এই দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করো তাইলে কি করবো আমরা প্রথমেই চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয় করব চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয় অলরেডি তোমরা জানো সূত্র কি ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি গুণন পি ডিভাইডেড বাই কিউ এখন এখানে কি করছে দেখো ডেল কিউ ডেল কিউ মানে কি আমরা এইটুকু ইগনোর করবো এইটুকু আমার মনে হয় না দরকার আছে হ্যাঁ এইটুকু দরকার আছে আমরা সরাসরি এই লাইন থেকে এই লাইনে চলে যাব ডেল কিউ মানে কি চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন মানে কি পরেরটা মাইনাস আগেরটা তার মানে দুই মাইনাস দুই এই যে দেখো দুই মাইনাস দুই দেখালো এরপর কি নিচে আসছে ডেল কিউ ডেল কিউ মানে দামের পরিবর্তন দামের পরিবর্তন মানে কি পরেরটা মাইনাস আগেরটা তার মানে পি টু মাইনাস পি ওয়ান তার মানে দুই মাইনাস চার এই যে দুই মাইনাস চার গুণন পি ডিভাইডেড বাই কিউ পি মানে কি প্রাথমিক দাম প্রাথমিক দাম কত চার এই যে চার তারপর নিচে কিউ কিউটা কি প্রাথমিক পরিমাণ এই যে প্রাথমিক পরিমাণ দুই এই যে দুই লিখছে এরপর কি ম্যাথ করে দিছে ম্যাথ করার পরে রেজাল্টটা কি আসছে আলটিমেটলি চিন্তা করো তো উপরে হচ্ছে শূন্য গুণন চার নিচে মাইনাস টু গুণন মাইনাস তার মানে উপরে শূন্যের সাথে চার যদি গুণ করা হয় শূন্য ডিভাইডেড বাই মাইনাস নিচে চার যে কোনো সংখ্যাকে যদি আমি শূন্য দ্বারা ভাগ করি মানে সরি শূন্যকে আমি যদি যে কোনো সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি তাহলে সেটা কি হবে সেটা আলটিমেট রেজাল্ট হয় শূন্য তার মানে দেখো এইখানেও চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতার মান শূন্য আসছে তাহলে এই পণ্যের এইখানে যেটা গ্রাফে মানে দেওয়া ছিল বক্সে এই পণ্যের চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা কত এইটার চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা হচ্ছে শূন্য তাহলে তোমার প্রশ্ন চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয়পূর্বক প্রকৃতি নির্ধারণ করা তাহলে এই দ্রব্যের প্রকৃতি কেমন হবে এই যেই ধরনের দ্রব্যের চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা জিরো আসবে শূন্য আসবে সেই ধরনের পণ্যকে সাধারণত অপরিহার্য পণ্য বলা হয় অপরিহার্য পণ্য কীগুলো সাধারণত আমাদের জীবন রক্ষাকারী ঔষধ বা লবণকেও তুমি টু সাম এক্সটেন্ট অপরিহার্য সরি পণ্য অপরিহার্য পণ্য ধরতে পারো তার মানে এই দ্রব্যের প্রকৃতি কেমন হবে এই দ্রব্যের প্রকৃতি হবে হচ্ছে অপরিহার্য কারণ কি এটার চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা শূন্য আসছে এই যে এটা হচ্ছে মানে সম্পূর্ণ অস্থিতি স্থাপক চাহিদার মান শূন্য হয় যেমন জীবন রক্ষাকারী ঔষধ তার মানে চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা শূন্য আসলে সেটা কি হবে অপরিহার্য পণ্য হবে সাধারণত কি জীবন রক্ষাকারী ঔষধগুলা আচ্ছা এখন আমরা একটা ছক দেখতে পাচ্ছি দেখো চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয় করা শিখে গেছি তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে ফেলছো যে যে কোনো একটা সমীকরণ বা টেবিল দেওয়া থাকলে সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমি চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা নির্ণয় করে ফেলতে পারবো কিন্তু সংকটটা ওই জায়গায় দাম
অপরিহার্য পণ্য নাকি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এই টেবিলটা তোমরা সবাই এই টেবিলটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আমি স্ক্রিন থেকে সরে যাচ্ছি এই টেবিলটা একটা স্ক্রিনশট তোমরা নিয়ে রাখো এটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুব খুবই কার্যকরী এবং ইফেক্টিভ হবে স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে গেলে কমেন্ট সেকশনে তোমরা একটু ডান লিখে দাও তোমরা এই আমি স্ক্রিন থেকে সরে গিয়েছি তোমরা বোর্ডের একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এবং দেন তোমরা কমেন্ট সেকশনে ডান লিখে দাও জাস্ট কারণ তোমাদের এই ছকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দরকার হবে এবং খুবই এইটা একদম তোমাদের একটা হ্যাকের মতো হ্যাঁ আমি এরপর এটা ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি তোমরা জাস্ট মানে তোমাদের যদি স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে যায় তোমরা ডান লিখে দাও ওকে হাবিবা সরকার লিখেছে ডান অন্য যারা লাইভে আছো তারা ডান লিখে দাও ওকে আচ্ছা দেখো তাহলে কি যেই সকল দ্রব্যের তোমার স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করার পর দেখবা এক এর চেয়ে কম আসবে দেখো একটা আমরা কিন্তু করছিলাম যে মাইনাস চিহ্ন ইগনোর করার পর মাইনাস চিহ্ন মনে করব নাই ইগনোর করার পর দেখো প্রথমটার আমরা কি করছিলাম এক এর চেয়ে কম আসছিল যেই ধরনের পণ্যের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান এক এর চেয়ে কম হবে সেই ধরনের পণ্যগুলো হবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কেমন কি মানে কোনগুলা চাল ডাল তেল আচ্ছা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান যদি তোমার একের চাইতে বেশি হয় ইডি যদি একের চাইতে বেশি হয় ধরো চার আসছে চার হ্যাঁ মাইনাস চার আসবে কিন্তু ওই মাইনাসটাকে ইগনোর করবা অ্যাপসোলুট ভ্যালুতে চিন্তা করবা একের চাইতে যদি বেশি হয় তখন সেই পণ্যটা কী হবে বিলাস দ্রব্য হবে গহনা টিভি গাড়ি আর যদি তোমার চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান এক্স্যাক্টলি ওয়ান আসে তখন সেটা সাধারণ বা নিরপেক্ষ পণ্য হবে স্বাভাবিক আমরা যেই ধরনের চিপস টিপস খাই যেই ধরনের পণ্যগুলো ব্যবহার করি সেই ধরনের পণ্যগুলো হবে আর যদি চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য আসে একটু আগেই আমরা দেখলাম সেইটা কি হবে সেইটা হবে অপরিহার্য দ্রব্য উদাহরণ কি ঔষধ লবণ এইগুলা আর চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান ইনফিনিটি বা অসংজ্ঞায়িত আসবে যদি অসংজ্ঞায়িত আসে তখন সেটা কি হয় বিশেষ পরিস্থিতিতে হয় যে ধরো মানে তোমার চাহিদারটা কি হয় অসীম হয় চাহিদার পরিমাণটা অসীম হয় এই যে এইরকম একটা এইরকম গ্রাফের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা এই যে এইরকম গ্রাফের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা মানে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল এই ধরনের দ্রব্যের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা সাধারণত অসীম হয় এগুলা কি হয় এগুলা বিশেষ পরিস্থিতি হয় অর্থাৎ ধরো কোনো কারণে গুজব সরাই গেছে বাজারে সেই সব সময়ে সামান্য দাম পরিবর্তনের কারণে চাহিদার পরিমাণ অনেক বেশি কমে বাড়ে সেই সব বিশেষ পরিস্থিতিতে হইতে পারে তার মানে তুমি চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করার পর জাস্ট এই টেবিলটা মনে করবা এই টেবিলের যেইখানে পড়বে ধরো চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা তোমার একের চেয়ে কম আসছে সাথে সাথে বলে দিবা এটা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য অথবা ধরো একের সমান আসছে তখন বলে দেবা কি এটা সাধারণ বা নিরপেক্ষ পণ্য তার মানে আমার যে কোনো একটা সমীকরণ দিয়ে বা দাম এর বিপরীতে চাহিদার পরিমাণ উল্লেখ করে যদি বলে এইটার চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় পূর্বক এটার প্রকৃতি নির্ধারণ করো বা শুধু বলে যে প্রকৃতি নির্ধারণ করো কি করব চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করব তারপর জাস্ট এই টেবিলে চেক করব এবং পণ্যটার প্রকৃতি কি বলে দেব আচ্ছা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা তোমরা জাস্ট কমেন্ট সেকশনে জানাও যে এই পর্যন্ত চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় এবং সেইটার উপর ভিত্তি করে এটার প্রকৃতি নির্ণয় এইটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকো কমেন্ট সেকশনে একটু জাস্ট জানাও যে তোমরা ক্লিয়ার জাস্ট একটু লিখে দাও যে তোমরা ক্লিয়ার আর যদি কারো কোনো সমস্যা হয়ে থাকে কোথায় সমস্যা হচ্ছে একটু কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাও আমরা ততক্ষণে চাহিদার আয় স্থিতি স্থাপকতা সেকেন্ড টপিকটায় চলে যেতে চাই আচ্ছা দেখো চাহিদার দাম স্থিতি স্থাপকতা এইটার মাধ্যমে আমি পণ্যের কোন কোন প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারি পণ্যটা কি অপরিহার্য পণ্যটা কি সাধারণ নাকি পণ্যটা কি বিলাস অথবা এটা কি একটা বিশেষ পরিস্থিতি এইগুলো আমি বের করতে পারি আর চাহিদার আয় স্থিতি স্থাপকতা এইটা এমন একটা টুল যেইটার মাধ্যমে আমি নির্ণয় করব যে পণ্যটা কি আসলে নিকৃষ্ট নাকি পণ্যটা উৎকৃষ্ট তার মানে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা এমন একটা টুল যেইটার মাধ্যমে আমি পণ্যটা কি উৎকৃষ্ট নাকি পণ্যটা নিকৃষ্ট সেইটা আমি নির্ণয় করতে পারি তার মানে পণ্যটা কি গিফেন নাকি পণ্যটা ভ্যাবলেন হবে এই ডিসিশনটা আমরা চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে নিতে পারি তাহলে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা কি হবে এইখানে আগে কোনটা পরিবর্তন হয় স্বাধীন চলক কোনটা ডিসিশন নেও তো আয় আয় আগে পরিবর্তন হয় এবং সেইটার উপর নির্ভর করে চাহিদার পরিমাণ কমে বা বাড়ে তাহলে এটার সংজ্ঞা কেমন হবে তোমার আয়ের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের কারণে আয়ের আপেক্ষিক এটা কিন্তু নিচে যাবে হ্যাঁ সূত্রে আয়ের আপেক্ষিক যেহেতু স্বাধীন চলক আয়ের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের কারণে চাহিদার পরিমাণের যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপক
এইটার উপর নির্ভর করে চাহিদার পরিমাণে যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয় সেইটা তাহলে সূত্রটা দেখো এখানে কিন্তু অলরেডি ডেসক্রাইব করা আছে একই জাস্ট ওইখানে কি ছিল নিচে ছিল দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন এইখানে স্বাধীন চলকটা কি স্বাধীন চলকটা আয় যার কারণে ওইখানে ডিএলপি ডিভাইডেড বাই পি ছিল ডিএলপি ডিভাইডেড বাই পি ছিল আর এইখানে আয়টাকে ওয়াই দ্বারা ডিনোট করা হচ্ছে যার কারণে এখানে ডিএল ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়াই তার মানে এইখানে যে সূত্রটা কি ইউ ওয়াই হ্যাঁ ইলাস্টিসিটি অফ ইনকাম এইখানে কি হবে ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ওইখানে ডেল পি ছিল এখানে যেহেতু চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা ডেল ওয়াই আয়টাকে ওয়াই দ্বারা ডিনোট করছি গুণন ক্রসে এইটার ক্রসে যাবে ওয়াই মানে প্রাথমিক আয় আর এই ক্রসে আসবে কিউ এইটা হচ্ছে সূত্র অর্থাৎ চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার ডেফিনেশন এবং সূত্র তোমরা ক্লিয়ার কি না এটা জাস্ট কমেন্ট সেকশনে একটু কমেন্ট করে জানাও যারা ক্লিয়ার তারা একটু লিখে দাও যে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এইটা দিয়ে আমরা একটা ম্যাথ সলভ করতে চাচ্ছি তো এইখানে দেখো চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার ম্যাথটাতে কি বলছে যে একজন ব্যক্তির আয় যখন বিশ হাজার টাকা একজন ব্যক্তির আয় যখন বিশ হাজার টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ দুইশো একক আয় হঠাৎ করে বেড়ে আয় হঠাৎ করে বেড়ে পঁচিশ হাজার টাকা হয়ে গেল এবং ও কোনো একটা দ্রব্যের কোনো একটা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে আড়াইশো টাকা হয়ে গেল তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এই দ্রব্যের চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করো এবং দ্রব্যটার প্রকৃতি নির্ধারণ করো তাহলে এই জায়গাটাতে আমরা চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় পূর্বক এইটার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে চাই তো তাহলে প্রথমে আমরা মানে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতাটা নির্ণয় করে ফেলি দেখো চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার এই যে এটা হলো সূত্র এটা তো আমরা অলরেডি জানি ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই গুণন ওয়াই ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়াইটা কি ওয়াইটা হচ্ছে আয় এখন এইটা আমরা ইগনোর করি এটা দরকার নাই এই সূত্র থেকেই সরাসরি বসাইতে পারি ডেল কিউ মানে কি ডেল কিউ মানে হচ্ছে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো পরিবর্তন মানে কি পরেরটা মাইনাস আগেরটা পরের কি কিউ টু আড়াইশো আগে কি দুইশো তার মানে আড়াইশো মাইনাস দুইশো দেখো এই যে আড়াইশো মাইনাস দুইশো দেখানো আছে আর নিচে কি ডেল ওয়াই মানে আয়ের পরিবর্তন আয়ের পরিবর্তন কি পঁচিশ হাজার মাইনাস বিশ হাজার পরেরটা মাইনাস আগেরটা এই পঁচিশ হাজার মাইনাস বিশ হাজার গুণন ওয়াই ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়াই মানে কি প্রাথমিক আয় প্রাথমিক আয় কত বিশ প্রাথমিক আয় বিশ ডিভাইডেড বাই নিচে কি নিচে কিউ ডেল সরি শুধু কিউ তার মানে কি প্রাথমিক পরিমাণ প্রাথমিক পরিমাণটা কত এই যে দুইশো এখন জাস্ট এইটাকে আমরা যদি ম্যাথ সলভ করে ফেলি রেজাল্ট আসবে কি ওয়ান এখন তাহলে দেখো এইটার চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার মান ওয়ান এইটা আমরা শিওর হয়ে গেলাম কিন্তু পণ্যটার প্রকৃতি আমি এখন কিভাবে নির্ধারণ করব এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা যদি পজিটিভ আসে মনে রাখবা চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার মান পজিটিভ দেখো এখানে কিন্তু ওয়ান আসছে ওয়ান মিনস কি প্লাস ওয়ান যদি এই রকম কোনো প্লাস যুক্ত সংখ্যা আসে তাহলে সেইটার পণ্যটার প্রকৃতি হবে হচ্ছে উৎকৃষ্ট মানের পণ্য এই যে উৎকৃষ্ট মানের পণ্য উৎকৃষ্ট মানের পণ্য অর্থাৎ চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হলে পণ্যটা উৎকৃষ্ট হবে এখন প্রশ্ন যে কেন চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপক সরি চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা এইটা ধনাত্মক হইলে পণ্যটা উৎকৃষ্ট এটা তো বুঝলাম ভাইয়া মুখস্থ লিখে দিব কিন্তু চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক কখন হয় এবং যদি ধনাত্মক হয় তাহলে পণ্যটা উৎকৃষ্ট কেন হয় এটাই তো প্রশ্ন ওকে এটা ক্লিয়ার করে দিচ্ছি চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতায় একটা জিনিস চিন্তা করো হ্যাঁ যে উৎকৃষ্ট মানের পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে কি হয় ধরো মিনিকেট চাল এটা একটা উৎকৃষ্ট মানের পণ্য আমি চিন্তা করলাম তো আমার আয় যদি বেড়ে যায় তাহলে আমি কি করি আমার আয় যদি বাড়ে তাহলে আমি মিনিকেট খা চাল খাওয়া কি কমায় দেবো নাকি বাড়ায় দেবো আমার আয় যদি বাড়ে মিনিকেট চাল একটা মোটামুটি উৎকৃষ্ট মানের পণ্যই ধরে নিচ্ছি তাহলে মিনিকেট চা আমার যদি আয় বাড়ে তাহলে মিনিকেট চাল খাওয়া কিন্তু বাড়ায় দেই মানে আয় বাড়লে মিনিকেট চালের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তার মানে দেখো আয় যদি বাড়ে তাহলে উৎকৃষ্ট মানের পণ্যের চাহিদার পরিমাণও বাড়ে আয় বাড়তেছে মিনিকেট চালের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে তার মানে আয়ের যে পরিবর্তন এটা কেমন বাড়তেছে মানে পজিটিভ এইটার কারণে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন কেমন পজিটিভ তার মানে এই সূত্রে 
পজিটিভ ডিভাইডেড বাই পজিটিভ রেজাল্ট আসবে কি পজিটিভ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট মানের পণ্য অর্থাৎ যেই পণ্যগুলো ভালো এটা কমন সেন্স কি বলে যে আমার যদি আয় বেড়ে যায় ইনকাম বেড়ে যায় আমি ভালো পণ্যগুলো বেশি বেশি কিনবো সেইটাই তো বোঝাইছে যে আয়ও বেড়ে যাচ্ছে তুমি ভালো পণ্যগুলো বেশি করে কিনতেছো তার মানে ওই যে তোমার উৎকৃষ্ট মানের পণ্যগুলার চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা কি হবে পজিটিভ হবে আসো একটু এখানে দেখি যে তোমার ধরো আয় বেড়ে গেল হ্যাঁ বিশ হাজার থেকে পঁচিশ হাজার হয়ে গেল তাহলে পঁচিশ মাইনাস বিশ কত হবে রেজাল্টটা কি হবে পজিটিভ আসবে অর্থাৎ তোমার যদি আয় বেড়ে যায় এটার আপেক্ষিক পরিবর্তনটা কেমন পজিটিভ হবে এইটার কারণে মিনিকেট চালের চাহিদার পরিমাণ কি হবে মিনিকেট চালের চাহিদার পরিমাণও বেড়ে যাবে তার মানে ওইটার উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কি হবে সেইটাও বেড়ে যাবে তাহলে প্লাস ডিভাইডেড বাই প্লাস আলটিমেট রেজাল্ট কি আসবে একটা পজিটিভ আসবে এই কারণে বলা হচ্ছে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার মান যদি পজিটিভ হয় তাহলে সেই পণ্যটা কি হবে উৎকৃষ্ট মানের পণ্য হবে আচ্ছা এই পর্যন্ত কারো ক্লিয়ার কি না মানে বা কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা একটু তোমরা জানাও জাস্ট জানাও এই যে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করতে বলছিল আমরা চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করছি এবং করার পরে কি দেখছি যে এক আসছে এক আসছে না হাফ আসছে এইটা দেখার বিষয় না চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা আমাকে কি খেয়াল করতে হবে এই সংখ্যার সামনের চিহ্নটা দেখো এক মানে কি প্লাস এক প্লাস যদি হয় তার মানে ধনাত্মক যদি হয় তাহলে দ্রব্যটা কেমন হবে উৎকৃষ্ট হবে ধনাত্মক হলে উৎকৃষ্ট কেন হয় অলরেডি দেখাই ফেলছি তোমরা জাস্ট একটু আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাও যে তোমরা এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কি না আচ্ছা চাহিদার আয় স্থিতি স্থাপকতা চাহিদার আয় স্থিতি স্থাপকতার আমরা আর একটা ম্যাথ করতে যাই এই ম্যাথটায় কি দেখিয়েছে দেখো এই ম্যাথটায় আচ্ছা এইখানে একটু মিস হয়েছে দাম না হ্যাঁ এটা হচ্ছে আয় হবে আয় আয় যদি দশ হাজার টাকা হয় তখন চাহিদার পরিমাণ কত বিশ একক আয় বেড়ে বিশ হাজার টাকা হয়ে গেল তখন চাহিদার পরিমাণ হয়ে গেল দশ একক তাহলে এইটার চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় পূর্বক দ্রব্যটার প্রকৃতি নির্ধারণ করো দেখো আমরা আগের ট্রিকটা কাজে লাগিয়ে বা আগের অ্যানালাইসিসটা কাজে লাগিয়ে এইটার ম্যাথ না করে এইটার প্রকৃতি আমি নির্ধারণ করতে পারি কিনা একটু চিন্তা করি দেখো ঘটনাটা কি ঘটছে কোনো একটা পণ্যের চাহিদা আয় বেড়ে গেল দেখো দশ হাজার টাকা থেকে বিশ হাজার হয়ে গেল চাহিদার পরিমাণ কি হয়ে গেছে কমে গেছে তো এইটা কি ঘটনাটা কি হলো আয় বাড়ছে আর কোনো একটা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কমে গেছে সাধারণত কি হয় যেই পণ্যগুলো নিম্নমানের হয় সেই সব পণ্যের ক্ষেত্রে আমার ইনকাম বেড়ে গেলে আমি ওই পণ্য কেনা কমায় দেয় ধরো মোটা চাল আমার যদি আয় বেড়ে যায় তখন আমি মোটা চাল কম কিনব আয় বাড়লে মোটা চাল কম কিনব তার মানে আয় বাড়ার সাথে যদি কোনো দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ কমে যায় তখন আমরা সেই পণ্যটাকে নিকৃষ্ট মানের পণ্য বলতে পারি বা গিফেন দ্রব্য বলতে পারি এইখানেও আমি সেইটাই দেখতে পাচ্ছি দেখো আয় দশ হাজার টাকা থেকে বেড়ে বিশ হাজার হয়ে গেছে পণ্যের চাহিদা কমছে বিশ থেকে দশ হয়ে গেছে তার মানে এইটা আমি ধরে নিতে পারি যে এটা মোটামুটি গিফেন দ্রব্য এটা আমি মোটামুটি শিওর বাট আমি ম্যাথ না করে তো আগেই বলে দিতে পারবো না কিন্তু এইটা যদি এম সি কেউ হইতো তাহলে কিন্তু আমি এটা দেখেই বলে দিতে পারতাম আচ্ছা আসো এখন আমরা ম্যাথটা করে ফেলি ম্যাথটা সলভ কি ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই গুণন ওয়াই ডিভাইডেড বাই কিউ এখানে জাস্ট আসছে এইটা মনে করো এটা নাই এটা দরকার নাই আমরা এই সূত্র থেকেই সরাসরি বসাতে পারি ডেল কিউ কি হবে ডেল কিউ মানে হচ্ছে পরে মানে তোমার পরেরটা মাইনাস আগেরটা মানে দশ ডিভাইড মানে তোমার মাইনাস বিশ দশ মাইনাস বিশ ডিভাইডেড বাই ডেল ওয়াই ডেল ওয়াই মানে কি তোমার আয়ের পরিবর্তন আয়ের পরিবর্তন মানে কি পরেরটা মাইনাস আগেরটা একই রকম এই যে বিশ হাজার মাইনাস দশ হাজার করে ফেলছি তারপরে ওয়াই ওয়াই মানে হচ্ছে প্রাথমিক আয় দশ হাজার ডিভাইডেড বাই প্রাথমিক পরিমাণ কিউ কিউ কত প্রথমে কিউটা বিশ এই যে তারপরে ম্যাথ করে ফেলছি দেখো মাইনাস হাফ তো আমার এখানে কি বলছিলাম এইখানে হাফ আসছে কি কি আসছে এইটা কোনো বিষয় না বিষয়টা হচ্ছে কি চিহ্ন দেখো আমরা আগেই কিন্তু ধারণা করে ফেলছিলাম এইটা একটা নিকৃষ্ট মানের পণ্য হবে এবং যদি ঋণাত্মক চিহ্ন আসে যদি ঋণাত্মক চিহ্ন আসে অর্থাৎ চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হলে দ্রব্যটা নিকৃষ্ট হবে আবার এই চিহ্ন দেখে তোমার না বুঝ তুমি যদি মনে করো চিহ্ন দেখে বুঝতে চাই না এইটা ম্যাথটা করার আগে দেখেই বুঝে ফেলতে চাই তাইলে কিন্তু ওই যে এখানে বলে দিছি যে আয় বাড়ার কারণে যদি কোনো পণ্যের চাহিদার পরিমাণ কমে যায় দেখো এখানে দশ হাজার থেকে বিশ হয়ে গেছে চাহিদার পরিমাণ বিশ থেকে দশ হয়ে গেছে মানে আয় বাড়ছে এইটার কারণে চাহিদার পরিমাণ কমে গেছে এই রকম কোনো পণ্য হলে সেইটা কি হবে নিকৃষ্ট মানের পণ্য হবে আবার আরেকভাবে বোঝার উপায় কি ম্যাথ করে ফেলবো করার পরে সামনের চিহ্নটা যদি ঋণাত্মক আস
তোমরা যারা কানেক্টেড আছো এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা প্লিজ একটু জানাও হ্যাঁ আমরা বুঝতে পারছি যে একটু কাঠখোট্টা টাইপের জিনিস করছি একটু টাফ অনেক বেশি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ বাট তোমাদের জন্য যদি একটু সহজ করেও বোঝাতে পারি আমি মনে করি সেটা আমার সার্থকতা সো তোমরা যারা জয়েন করেছো অলরেডি তোমরা জানাও যে এই পর্যন্ত তোমরা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছো কিনা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে জাস্ট একটু কমেন্টে জানাও যে তোমরা ক্লিয়ার আচ্ছা ओके अनेक पढ़ल एकटू गल्प करी से धर तुम्हारा एखे क्योंकि एच एस सी चौबीस एच एस सी पचिस बैचे स्टूडेंटरा आो तुम्हारे इकोनमिक्स कार का कम लगे एकटूक कमेंट सेक्शने जाना तो जर का कठिन लागे ता एक कठिन लिखे दाओ जर का सहज लागे ता एक सहज लिखे दाओ बा तुम्हारा जो एच एस सी परीक्षा नहीं इकोनमिक्स नहीं चिंतित थे थको से कमेंट सेक्शने जाओ जर का कठिन लागे ता कठिन लिखे दाओ जर का सहज लागे ता एक जस्ट कमेंट सेक्शने जाओ আচ্ছা দেখো চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার আমরা তিনটা টপিক বলেছিলাম চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা আর একটা হচ্ছে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা এখন আমরা চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা এই টপিকটা শুরু করতে চাই তো চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা প্রথমেই প্রশ্ন যে এইটা আমি আসলে কেন শিখব বা এইটা শিখে আমার লাভ কি আমরা প্রথমেই কিন্তু তোমাদেরকে বলেছি যে স্থিতিস্থাপকতা টপিকটাই পড়া হচ্ছে দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য তাহলে আর আর স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে আমি কি ধরনের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারি ওকে চাহিদার এটা সবসময় মনে রাখবা চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে পণ্যটা কি পরিবর্তক নাকি পুরো পুরো এই ডিসিশনটা আমরা নিতে পারি তার মানে আমরা আজ থেকে এটা মাথায় ঢুকাই নিচ্ছি যে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয়ের মাধ্যমে আমরা দুইটা ডিসিশন নিতে পারি যে পণ্য দুইটার সম্পর্ক কি তারা কি পরিবর্তক নাকি পরিপূরক ওকে তাহলে আমরা একটু ম্যাথ করব ম্যাথের আগে এখানে দেখো সংজ্ঞা দিয়ে দেওয়া আছে যে অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দুটি সম্পর্ক যুক্ত দ্রব্যের একটির দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনের কারণে একটির দামের আপেক্ষিক বা দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তনের ফলে অন্য আর একটা দ্রব্যের অন্য আর একটা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের যে আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন হয় তার অনুপাতকে আর আর স্থিতিস্থাপকতা বলে এইখানে কিন্তু একটা ব্যাপার খুবই ইম্পর্টেন্ট সেইটা হচ্ছে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বা চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা করেছি ওইখানে কিন্তু আমরা একটা দ্রব্য নিয়ে কথা বলেছি কিন্তু আর আর স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে আমরা কয়টা দ্রব্য নিয়ে কথা কথা বলবো দুইটা দ্রব্য নিয়ে তার মধ্যে আমরা যখন ইকুয়েশনে বসাবো একটা দ্রব্যের দাম নিচে যে কোনো একটা দ্রব্যের দামের পরিবর্তন বসাবো দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন ওপরে কিন্তু ওই একই দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন বসানো যাবে না নিচে বসাবো একটা দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন আর ওপরে অন্য আর একটা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন বসাইতে হবে কিভাবে একটু দেখো আচ্ছা এই যে আর আর চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা এখানে আমি ধরে নিচ্ছি যে দুইটা দ্রব্য আছে একটা হচ্ছে এক্স দ্রব্য আর একটা ওয়াই দ্রব্য এখন আমার কাজ হবে কি আমি বলছি যে এইখানে আর যেহেতু আমরা পরিবর্তক বা পরিপূরক দ্রব্য এই দুইটা দ্রব্য নির্ণয় করব সুতরাং এখানে আমার দুইটা দ্রব্য বিবেচনা করব এবং দুইটা দ্রব্যের মধ্যে একটার দামের পরিবর্তন আমি বিবেচনা করব এবং সেইটার কারণে আর একটার চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন বিবেচনা করব দেখো আমরা পরিবর্তক দ্রব্যের সংজ্ঞায় কি বলছিলাম যে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণে এই দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণে তোমার হচ্ছে চায়ের সরি কফির দাম বৃদ্ধির কারণে যদি চায়ের চাহিদার পরিমাণ কমে যায় তাহলে এরা একে অপরের পরিবর্তক দ্রব্য দেখো এই যে কফির দাম বেড়ে যাচ্ছে এইটার কারণে চায়ের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে দেখো তার মানে এখানে কফির দাম বিবেচনা করতেছি আর চায়ের চাহিদার পরিমাণ বিবেচনা করতেছি তার মানে পরিবর্তক বা পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটা দ্রব্যের দাম বিবেচনা করব আর অন্য একটা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বিবেচনা করব কিন্তু এইখানে কিন্তু সেইটাই দেখানো হয়েছে দেখো এই যে এক্স দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন এক্স দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন আর উপরে কি হবে এইটার রেসপন্সে ওয়াই দ্রব্যের চাহিদার আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন তাইলে আমি এখানে কি করতে পারি ইসি ইজিকাল্ট ওই আগের মতোই তাইলে ওপরে হচ্ছে ওয়াই দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তন তাইলে ডেল কিউ লিখতাম আগে এখন যেহেতু পণ্য দুই টার আর স্থিতিস্থাপকতায় তাইলে ডেল কিউ নিচে জাস্ট ওয়াই দিয়ে দিচ্ছি ডিভাইডেড বাই কিউ ওয়াই আর নিচে কি হবে নিচে হবে এক্স দ্রব্যের দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন মানে আগে লিখতাম দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন হলে ডেল পি এখন যেহেতু দুইটা পণ্য সুতরাং এক্স দ্রব্যের জন্য নিচে একটা সাবস্ক্রিপ্ট এক্স দিয়ে দিচ্ছি ডিভাইডেড বাই পি এক্স এই তো 
সূত্র আর কিছুই না এবং এইটাকে আমরা আগে দেখাইছি অলরেডি যে এইটাকে আমরা যদি আগের মতো করে ভেঙে দেই তাহলে শেষ পর্যন্ত আমাদের এই ইকুয়েশনটা আসে যে আগের মতোই দেখো ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি গুণন পি গুণন কিউ জাস্ট কি হবে এইখানে এক্স এবং ওয়াই এই জিনিসটা কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করা থাকবে দেখো কোয়ান্টিটিটা হবে একই দ্রব্যের দেখো এই যে ডেল কিউ এইটার ক্রসে আছে কি কিউ অর্থাৎ কিউ ও ওয়াই দ্রব্যের প্রাথমিক পরিমাণও কিন্তু ওয়াই দ্রব্যের হবে আবার দাম পরিবর্তন দেখাচ্ছি এক্স দ্রব্যের সুতরাং প্রাথমিক পরিমাণ মানে প্রাথমিক দামটাও হবে কিন্তু এক্স দ্রব্যের সো চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার সূত্র হচ্ছে এইটা এক্স এবং ওয়াই তোমরা কিন্তু খেয়াল রেখো এবং এখানে কি হবে নিচে এক্স দ্রব্যের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন আর উপরে হবে অন্য আর একটা দ্রব্য ওয়াই দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের আপেক্ষিক বা শতাংশিক পরিবর্তন আচ্ছা আমরা এখন একটা জাস্ট ম্যাথ দেখতে চাই দেখো এই ম্যাথে কি বলছে একটা মানে চার্ট দেখানো আছে আচ্ছা আমরা একটু কমেন্ট গুলো করে ফেলি আচ্ছা শিমুল বিশ্বাস কিন্তু আমাদের সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অলরেডি জয়েন করে ফেলেছে এবং সে তার ফ্রেন্ডদেরকে মেনশান দিয়ে দিয়েছে তোমরা যারা অন্যরা আছো তারাও কিন্তু তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে মেনশান দিয়ে ফেলতে পারো কারণ আমি মনে করি আজকের ক্লাসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের ক্লাসটা যারা করবা তারা এইচএসসিতে কম পক্ষে এখান থেকে দুই সেট কোয়েশ্চেন কমন পাবা কারণ এরপরে আমরা কিন্তু যোগান সম্পর্কিত কিছু টপিকও পড়ে ফেলবো আচ্ছা দেখো এইখানে আমাদেরকে কি দেখানো হয়েছে এখানে এক্স দ্রব্যের দাম এক্স দ্রব্যের দামের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে মনে করো এইখানে এক্স দ্রব্যটা কি এক্স দ্রব্যটা ধরো কফি কফি হ্যাঁ আর এইটার দামের পরিবর্তনের ফলে চায়ের চাহিদার পরিবর্তন কেমন হচ্ছে চায়ের চাহিদা চায়ের চাহিদা তাহলে কফির দাম যখন তিরিশ টাকা চায়ের চাহিদার পরিমাণ পঞ্চাশ একক এখন কফির দাম চল্লিশ টাকা হয়ে গেল এইটার কারণে চায়ের চাহিদা আশি একক হয়ে গেল এখন এই দু প্রশ্ন হচ্ছে এই মানে চাহিদা আর আর স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় পূর্বক এই দুইটা দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করো তাহলে আমরা প্রথমে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করব তারপর ডিসিশন নিব যে এরা পরিবর্তক নাকি পরিপূরক আচ্ছা একটু দেখো যে আমাদের মানে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার সূত্র কিন্তু এইটা অলরেডি আমরা আগে দেখে ফেলেছি যে ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি গুণন পি ডিভাইডেড বাই কিউ এবং আমরা অলরেডি জানি দেখো তোমাদের কিন্তু এই যে এক্স ওয়াই এগুলা দেখে মাথা ঘুরে যাচ্ছে তাই না এক্স ওয়াই এগুলা দেখে মাথা ঘুরে যাচ্ছে এগুলা দেখে মাথা ঘুরে যাওয়ার কিছু নাই আমি একটু লিখে দিচ্ছি এরপরে তোমাদের আর আশা করি কোনো কনফিউশন থাকবে না দেখো ই সির সূত্রটা আমরা কিভাবে লিখবো ই মানে তোমার চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার সূত্রটা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার যেমন লেখি সেই রকমই লিখবো চাহিদার আর স্থিতিস্থাপকতা কেমন লিখতাম সরি চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতায় ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি গুণন পি ডিভাইডেড বাই কিউ দেখো এখন পর্যন্ত যেভাবে লিখছে এইটা কি চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতায় সূত্রটা এইভাবে লিখতাম এরপর কি করব জাস্ট এক্স ওয়াই বসায় দিব ধরো পি এর নিচে বসাইলাম কথার কথা ওয়াই মানে ডেল পি এর তাইলে এইখানেও কিন্তু হবে ওয়াই আর এইখানে কিউ এর নিচে বসালাম এক্স তাইলে এই কিউ এর নিচেও এক্স বসবে অর্থাৎ এইখানে এক্স ওয়াই কিন্তু কোনো ম্যাটার করে না অর্থাৎ ম্যাটার কোনটা করে এইখানে দেখো পি দেওয়া আছে ডেল পি আমার এই ছকেও কিন্তু দামের পরিবর্তন দেওয়া আছে এক্স দ্রব্যের তার মানে পিটা আমি বসাবো সবসময় এই ঘরে যেইটা আছে আর কিউ এর ক্ষেত্রে কি হবে কিউ এর ক্ষেত্রে এই ঘরে যেইটা আছে সেইটা আমি বসাই দিব তার মানে এইখানে কোনো কনফিউশনের সুযোগ নাই পি মানে তোমার পি এইখানে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার যেমনি সূত্র লেখে এইখানেও এক্সাক্টলি আমরা সেম লেখবো এরপরে এক্স ওয়াই জাস্ট বসায় দিব কিন্তু আমরা বসানোর সময় কি করব বসানোর সময় ছকে দামের পরিবর্তন যেইটা দেওয়া থাকবে সেইখানে পিগুলার মান বসাবো আর কিউগুলার জন্য যেইখানে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন সেইগুলো আমরা বসাই দিব তাইলে আসো একটু দেখি যে কেমনে আমরা বসাবো তাহলে এই সূত্রটা নিয়ে তো কারো কোনো কনফিউশন নাই এই সূত্রটাই এক্স ওয়াই যা আসে আসে এইটা আমাদের কোনো ম্যাটার করে না ডেল কিউ দেখো ডেল কিউ পরিমাণ তো আমার একটারই দেওয়া আছে তো তার মানে এই এইটাই ইউজ হবে এইখানে কিউ ওয়াই নিয়ে কোনো টেনশন নেই ডেল কিউ মানে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন চাহিদার পরিবর্তন পরিমাণের 
পরিবর্তন একটাই দেওয়া আছে সুতরাং কি হবে পরেরটা মাইনাস আগেরটা আশি মাইনাস পঞ্চাশ এই যে আশি মাইনাস পঞ্চাশ ডেল পি এক্স ডেল পি এক্স মানে আসলে ডেল পি এক্স দ্বারা বোঝাইছে যে আলাদা আর একটা পণ্যের দাম কিন্তু আমার এখানে দাম তো একটা পণ্যেরই দেওয়া আছে সুতরাং কনফিউশনের কোনো সুযোগ নাই ডেল পি মানে দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন তাহলে দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন কত চল্লিশ মাইনাস তিরিশ এই যে পরেরটা মাইনাস আগেরটা পি এক্স ওয়ান পি এক্স ওয়ান মানে কি বা পি এক্স একই কথা মানে হচ্ছে প্রাথমিক দাম ওই যে আগের অঙ্কগুলোতে যেভাবে করছি প্রাথমিক দাম কত তিরিশ এই যে তিরিশ বসাইছি এরপর কি এরপর দেখো তোমার কিউ কিউ ওয়াই ওয়ান কিউ ওয়াই ওয়ান মানে কি তোমার প্রাথমিক পরিমাণ প্রাথমিক পরিমাণ কত পঞ্চাশ এই যে পঞ্চাশ বসাইছি এরপরে ম্যাথ নর্মালি আমরা করে ফেললাম আশি থেকে তিরিশ বাদ দিলে জাস্ট এটা করে ফেললে ওয়ান পয়েন্ট এইট আসে এখন দেখো এইখানে আমি মানে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার মান ওয়ান পয়েন্ট এইট প্লাস ওয়ান পয়েন্ট এইট এইটা কিন্তু আমরা বের করে ফেলছি এখন আবার ডিসিশন নিতে হবে এটা কি পরিবর্তক নাকি পরিপূরক এইখানে দেখো বলা আছে যে যেই সব দ্রব্যের চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার মান ধনাত্মক হবে সেইগুলো হবে পরিবর্তক দ্রব্য সেইগুলো হবে পরিবর্তক দ্রব্য এখন তাহলে এইটা তো আমরা মুখস্থ করে ফেললাম যে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার মান যদি ধনাত্মক হয় তাহলে তারা পরিবর্তক দ্রব্য হবে কিন্তু এইটার আসলে লজিক্যাল রিজনিং কি বা এই মুখস্থ করে তো কিছুদিন পরেই গোলায় ফেলবো তাহলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার একটু আসো আচ্ছা পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে কি পড়ছিলাম এইটা একটু চিন্তা করলে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে পরিবর্তক দ্রব্য ছিল চা আর হচ্ছে কফি তাহলে কফির দাম বৃদ্ধির কারণে কফির দাম বৃদ্ধির কারণে বা দুটি পণ্যের মধ্যে যে কোনো একটির দাম বৃদ্ধির কারণে কফির দাম বৃদ্ধির কারণে যদি চায়ের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে তারা একে অপরের পরিপূরক দ্রব্য হবে তো তাহলে দেখো আমরা মানে তোমার স্থিতিস্থাপকতা সূত্রে কি করি নিচে দেই দামের পরিবর্তন আর উপরে দেই চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন তাহলে কফির দাম বেড়ে গেল কফির দামের পরিবর্তনটা বাড়লো তাহলে কি পজিটিভ এইটার কারণে চায়ের চাহিদার পরিমাণ বেড়ে গেল তাহলে চায়ের চাহিদার পরিমাণ বাড়ছে এইটা কি এইটাও পজিটিভ তাহলে ওপরেও পজিটিভ নিচেও পজিটিভ রেজাল্টটা কি হবে পজিটিভ তার মানে রেজাল্ট যদি আমরা পজিটিভ পাই সেইটার চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা হবে মানে পজিটিভ এবং সেইটার কারণে পণ্যটা কি হবে পরিবর্তক বা বিকল্প আমরা একটু স্ক্রিনে দেখি দেখো পরিবর্তক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমরা বলছি আর আর স্থিতিস্থাপকতার মান হয় ধনাত্মক বা পজিটিভ এখন ধনাত্মক বা পজিটিভ কেন হয় দেখো যে পরিবর্তন যে পরিবর্তক দ্রব্য ধরো কফির দাম বেড়ে গেল তার মানে নিচে কি হবে দামের আপেক্ষিক পরিবর্তনটা হবে পজিটিভ এইটার কারণে চায়ের চাহিদার পরিমাণ কি হবে চায়ের চাহিদার পরিমাণ কিন্তু বেড়ে যায় তার মানে চায়ের চাহিদার আপেক্ষিক মানে পরিমাণের আপেক্ষিক পরিবর্তনটা হবে পজিটিভ তো একটা পজিটিভ সংখ্যাকে যদি পজিটিভ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করি রেজাল্টটা কি হয় পজিটিভ যার কারণে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার মান যদি ধনাত্মক হয় বা পজিটিভ হয় তখন আমরা সেইটাকে বলি হচ্ছে তোমার পরিবর্তক দ্রব্য তাহলে পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে কি হইতে পারে পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে এইখানে আমরা অল মানে দেখে নেই চলো পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে কি হয় পরিপূরক দ্রব্যের আচ্ছা তোমাদের মানে এখন পর্যন্ত যতটুকু টপিক বোঝানো হয়েছে এই পর্যন্ত তোমরা ক্লিয়ার কেনা একটু কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাও তাইলে আমার বোঝাইতে সুবিধা হবে মনে হচ্ছে যে তোমরা কিছুই বুঝতেছ না নাকি বুঝতেছ আচ্ছা ফিজিক্স ক্লাসের মতো লাগতেছে রাসেল আহমেদ বলেছে বাট হ্যাঁ এইটা একটু ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ইনভলভ বাট তুমি যদি একবার কনসেপ্টটা বুঝে ফেলতে পারো তাইলে আর ভবিষ্যতে কোনো দিন সমস্যা হবে না আমি কিন্তু তোমাদের ম্যাথ মানে এটা মুখস্থ করাই দিচ্ছি না একদম গোড়া থেকে বোঝাই দিচ্ছি এবং তোমাদের অনেকেই পজিটিভ হইলে কি হয় নেগেটিভ হইলে কি হয় অনেক কিছু মুখস্থ করতে যাও কিন্তু কেন পজিটিভ হয় এবং কেন নেগেটিভ হয় প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ধরাই দিচ্ছি সো তোমরা একটু কমেন্ট সেকশানে জানাও যে তোমাদের বুঝতে পারতেছো কি না এইখানে যদি তোমরা একবার বুঝে ফেলো এবং এই মানে চ্যাপ্টার থেকে তোমরা যদি তিনটা আনসার করতে পারো প্রত্যেকটা প্রশ্নে দশের মধ্যে নয় পাবা এটা কনফার্ম এটার কনফার্ম এবং আমি এই যে প্রথম পর্ব আর দ্বিতীয় পর্বে এই যে ভোক্তা উৎপাদকের আচরণ এই চ্যাপ্টারটা দুইটা পর্বে ভাগ করে যে করালাম এইটা যদি তোমরা করে ফেলতে পারো মোরাললেস তিনটা প্রশ্ন শিওর কমন পাবা আজকে আমি জানি না যে বাজার তোমার হচ্ছে ইয়েটা আমি মানে পড়ায় ফেলতে পারবো কিনা বাজার ভারসাম্যটা পড়াতে পারবো কিনা এইটার ওইটা পড়ায় ফেলতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ তোমার এটা শিওর যে তিনটা বা চারটা কমন পাবা দেখা যাক বাট এখন পর্যন্ত যতটুকু পড়াইছি এইটুকু যদি তোমরা কাভার করে ফেলতে পারো তাহলে মানে আজকের টপিকগুলা তাইলেও তোমরা দুইটা শিওর কমন পাবা এবং তোমাদের একটা হ্যাক শিখায় দেই সেটা হচ্ছে এই যে ক্লাসগুলো করলে এটার পরে যদি ঘুমায় যাও তাইলে কিন্তু কাজ হবে না আজকে আমার এই ক্লাসটা করার পরে জাস্ট
আমার এই ক্লাসটা তোমরা করবা করার পরে আজকে রাতেই তোমরা বইটা জাস্ট একবার পড়বা এরপরে আমার বিশ্বাস আর কোনো কনফিউশন থাকবে না আচ্ছা রাসেল আহমেদ লিখেছে না ভাইয়া আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট ওকে রাসেল আহমেদ তুমিও থাকো তুমি বুঝতে পারছো কিনা তাইলে এটা কনফার্ম করো মানে সায়েন্সের স্টুডেন্ট এসে যদি এই ক্লাসটা বুঝে যাইতে পারে তাইলে আমি শিওর যে আমার আর্টসের স্টুডেন্টরাও বুঝবে কারণ সায়েন্সের স্টুডেন্টের তো ইকোনমিক্স নিয়ে কোনো ধারণাই নাই কম মানে আমার ইকোনমিক্সের যারা আর্টসের আসছে তারা আগে কিছুটা হইলেও ইকোনমিক্স পড়ে আসছে তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট যারা ক্লাসটা দেখতেছো তারা এই ক্লাসটা বুঝে যাওয়া মানে আমার ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট এটা শিওর বুঝবে আচ্ছা তাহলে আমরা পড়ছিলাম চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা আমি বলছিলাম চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে সেইটা হবে একটা পরিপূরক দ্রব্য তাইলে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা নেগেটিভ বা ঋণাত্মক কেন হয় একটু দেখি দেখো চাহি আমি পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে বলছিলাম যে কি হয় সবচেয়ে ক্লাসিক উদাহরণ হচ্ছে চা এবং চিনি একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির ফলে চিনির দাম বৃদ্ধির ফলে যদি চায়ের চাহিদার পরিমাণ কমে যায় চায়ের চাহিদার পরিমাণ কমে যায় তাহলে এরা একে অপরের পরিপূরক দ্রব্য দেখো চিনির দাম বেড়ে যাচ্ছে তাইলে চিনির দাম বেড়ে যাচ্ছে তাহলে দামের পরিবর্তনটা কি পজিটিভ দাম বেড়ে যাচ্ছে চিনির দাম বেড়ে যাচ্ছে এটার কারণে যদি চায়ের চাহিদার পরিমাণ কমে যায় চায়ের চাহিদার পরিমাণ কমে যাচ্ছে তাহলে পরিবর্তনটা কি নেগেটিভ তাহলে নেগেটিভ ডিভাইডেড বাই পজিটিভ আলটিমেট রেজাল্ট কি হবে নেগেটিভ তার মানে পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার মান হবে ঋণাত্মক কেন হয় এখান থেকে অলরেডি দেখে ফেলছি তার মানে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতার মান যদি নেগেটিভ হয় তখন আমি বলে ফেলতে পারবো যে এই পণ্যটা হচ্ছে মানে পণ্য দুইটার সম্পর্ক হচ্ছে পরিপূরক আচ্ছা একটা ম্যাথের উদাহরণের মাধ্যমে আমরা দেখি দেখো এইখানেও কিন্তু দুইটা দ্রব্য দেখানো হয়েছে এক্স দ্রব্যের দাম এইটার কারণে ওয়াই দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ অর্থাৎ দেখো চিনির দাম চিনির দাম এইটার সাথে চায়ের চাহিদা চিনির দাম দেখানো হয়েছে এটার সাথে চায়ের চাহিদার পরিমাণ দেখানো হয়েছে তাইলে একটার দাম আর একটার চাহিদার পরিমাণ দেখানো হয়েছে এখন বলল যে এটার আর আর স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় পূর্বক এইটার তোমার হচ্ছে প্রকৃতি নির্ধারণ করো পণ্য দুইটার তখন আমরা কি করব অবশ্যই আর আর স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করে ফেলবো দেখো আর আর স্থিতিস্থাপকতা কি এখানে কিন্তু অলরেডি তোমাকে বলে ফেলছি যে তোমার এখানে এক্স ওয়াই নিয়ে কোনো চিন্তা করার কারণই নাই কারণ এই ছকের মধ্যে দাম দেওয়া আছে একটা দ্রব্যের আর একটা দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ দেওয়া আছে সুতরাং এক্স ওয়াই দরকারই নাই আর চাহিদার আর স্থিতিস্থাপকতার সূত্রটা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মতোই ডেল কিউ ডিভাইডেড বাই ডেল পি প্রত্যেকটা ক্রসে তার প্রাথমিক পরিমাণ পি ডিভাইডেড বাই কিউ এই তো এখন তুমি যদি এক্স ওয়াই না চিন্তা করে জাস্ট এই সূত্র এইভাবেও চিন্তা করো তাইলেও কিন্তু হবে দেখো এখানে সূত্রটা কি ডেল কিউ মানে চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণ দেওয়া আছে এই কার শুধুমাত্র ওয়াইরই দেওয়া আছে তাহলে পরিবর্তনটা কি লিখব পরেরটা মাইনাস আগেরটা দুই মাইনাস চার এই যে দুই মাইনাস চার ডেল পি ডেল পি মানে কি দামের আপেক্ষিক পরিবর্তন দামের পরিবর্তনটা কি এই যে ষাট দাম একটারই দেওয়া আছে সুতরাং এক্স নিয়ে কোনো চিন্তা করার কারণই নাই ষাট মাইনাস তিরিশ এই যে ষাট মাইনাস তিরিশ গুণন উপরে হচ্ছে তোমার পি পি মানে কি পি মানে প্রাথমিক দাম এই যে পি এক্স মানে প্রাথমিক দাম এই যে তিরিশ তিরিশ ডিভাইডেড বাই নিচে কিউ ওয়াই তাইলে নিচে তোমার এই যে চার তোমার প্রাথমিক পরিমাণ এখন এইটা তারা আমি নির্ণয় করে ফেললাম এবং এই মানগুলো বসাই দিয়ে ম্যাথটা করলে দেখো কত আসে মাইনাস হাফ আসে এই যে দেখো মাইনাস আসছে একটু আগেই আমরা দেখলাম চাহিদার আর স্থিতিস্থাপকতার মান যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে সেইটার পণ্যের প্রকৃতি হবে কেমন পরিপূরক এটা কেন হয় অলরেডি দেখায় ফেলছি ওকে এই পর্যন্ত ম্যাথটা নিয়ে বা তোমার স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে কারো কোনো ধরনের কনফিউশন আছে কিনা তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও এবং তোমরা যদি ক্লিয়ার বুঝে থাকো জাস্ট তোমরা জানাও এইটার পরে আমরা আর একটা ফ্রেশ টপিক শুরু করব অর্থাৎ এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক ম্যাথ করছি অনেক কঠিন কিছু করে ফেলছি এখন জাস্ট আমরা একটু মাথাটাকে রিল্যাক্স করব এবং আমরা এক্ষুনি একটা সহজ টপিক শুরু করব দেখো এই যে যোগান শুরু করব তার আগে আমরা একটু মানে এক নজরে দেখব জিনিসগুলো যে এতক্ষণ আমরা যেটা দেখছি এর একটু এক নজরে দেখব আচ্ছা এখন পর্যন্ত আমরা যতটুকু দেখেছি এই পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে কারো কোনো সমস্যা আছে কিনা তোমরা একটু ক্লিয়ারলি আমাকে জানাও কমেন্ট সেকশনে জানাও আচ্ছা হাবিবা সরকার লিখেছে ক্লিয়ার হাবিবা কিন্তু খুবই অ্যাটেন্টিভ স্টুডেন্ট ও কিন্তু গত ক্লাস তো পুরোপুরি করেছে এবং আজকেও করছে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আরও অনেকেই করছো ক্লাসটা তোমরা একটু জাস্ট কমেন্ট সেকশনে জানাও যে তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো কিনা যারা ক্লিয়ার তারা
এইটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো এইটা কিন্তু তোমাদের জন্য খুবই ইফেক্টিভ হবে তোমরা একটা স্ক্রিনশট নাও স্ক্রিনশট লিখে কমেন্টে ডান লিখে দাও দেন আমি আবার স্ক্রিনে যাব তারপরে এইটার ঘটনাটা কি বোঝাই দিব পুরো স্থিতিস্থাপকতার দ্রব্যের প্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য তোমার এটা কিন্তু কাজে লাগবে এইটা তোমার স্ক্রিনশট রেখে দাও এই বক্স দেখে তোমরা ডিসিশন নিয়ে ফেলতে পারবা যে পণ্যটার প্রকৃতি কেমন জাস্ট স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করবা এই বক্স দেখবা ডিসিশন নিবা তোমরা স্ক্রিনশট নাও স্ক্রিনশট নাও হলে আমাকে একটু ডান লিখে জানাও যে ডান লিখে জানিয়ে দাও যে তোমাদের স্ক্রিনশট নেওয়া হয়ে গিয়েছে যারা স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলেছ ডান লিখে জানাও আচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে জান্নাতুল ত্রিষা রয়েছে এবং সে লিখেছে যে ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ হাবিবা সরকার লিখেছে ক্লিয়ার ওকে আচ্ছা দেখো আমরা এতক্ষণ যেই ব্যাপারগুলো বুঝলাম এইখানে একসাথে কনসলিডেটলি দেখানো আছে অর্থাৎ চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা নির্ণয় করার পর এটা কিন্তু আগেই দেখছি যে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা যদি একের চেয়ে কম আসে এখানে কিন্তু ঋণাত্মক চিহ্ন কোনো ফ্যাক্ট করবে না একের চেয়ে কম আসে মানে ঋণাত্মক চিহ্নটাকে ইগনোর করব একের চেয়ে কম আসে তাহলে সেটা কি হবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য একের চেয়ে বেশি আসলে বিলাস দ্রব্য আচ্ছা এই পর্যন্ত কিন্তু আমরা আগেই দেখে ফেলছিলাম নিচের গুলা একটু চিন্তা করি দেখো চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতায় শূন্যের চাইতে বড় তার মানে কি শূন্যের চাইতে বড় মানে কিন্তু পজিটিভ কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নাই চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতায় কি বলছিলাম যে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার মান যদি পজিটিভ আসে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার মান যদি পজিটিভ আসে তাহলে সেই পণ্যটা কেমন হবে উৎকৃষ্ট হবে বা ভ্যাবলিন হবে আর চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার মান বলছে জিরোর চাইতে কম তার মানে যদি নেগেটিভ হয় হ্যাঁ কেউ কনফিউজ হয়ে না চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতার মান যদি নেগেটিভ হয় পণ্যটা নিকৃষ্ট হবে যেমন মোটা চাল মোটা কাপড় আর 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 স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে কি হয়েছে আর আর স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমরা দেখছি যদি আর আর স্থিতিস্থাপকতার মান পজিটিভ আসে শূন্যর চাইতে বড় তার মানে কি পজিটিভ পজিটিভ আসলে পণ্য দুইটা হবে পরিবর্তক বা বিকল্প দ্রব্য আর শূন্যের চাইতে কম শূন্যের চাইতে কম মানে এটা আসলে নেগেটিভ বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ নেগেটিভ বোঝানো হয়েছে যে চাহিদার আর আর স্থিতিস্থাপকতা যদি নেগেটিভ হয় পণ্যগুলা পরিপূরক হবে ওকে এইটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো যে চাহিদার আয় স্থিতিস্থাপকতা পজিটিভ হইলে কি হবে নেগেটিভ হইলে কি হবে আর আর স্থিতিস্থাপকতা পজিটিভ হইলে কি হবে নেগেটিভ হইলে কি হবে এটা দেখাই দিচ্ছে আচ্ছা একটু ক্লিয়ারলি দেখাই তাইলে সুবিধা হবে এইখানে শূন্যের চাইতে বড় তার মানে এটা পজিটিভ এইটা নেগেটিভ এইটা পজিটিভ এইটা নেগেটিভ মানে এইখানে আবার শূন্য দিয়ে একটু কনফিউজ করে ফেলতে পারে তোমাকে সো এখানে আমি পজিটিভ নেগেটিভ লিখে দিলাম তোমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে ফেলো ওকে এইবার আমরা সবচেয়ে মজার একটা টপিক এবং সহজ এটা একদম মানে জাস্ট তোমাদের জন্য একদম ফান থিং হবে কোনো টেনশন নাই আমরা আরামসে পড়ে ফেলব যোগান দেখো আমরা চাহিদা যে টপিকগুলো আছে চাহিদা সম্পর্কিত সব শেষ করে ফেলছি আমরা জাস্ট যোগান পড়ব এবং চাহিদা সম্পর্কিত ক্লাসগুলো তারা তোমরা যারা করে ফেলেছ তাদের জন্য যোগান এই টপিকটা খুবই সহজ হইতে যাচ্ছে যোগান কাকে বলে খুবই সহজ যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট দামের বিপরীতে বাজারে বিক্রেতাগণ কোনো একটা দ্রব্যের যতটুকু অংশ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে ওই দ্রব্যের যোগান বলে আমি আবার বলছি একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট দামে বাজারে বিক্রেতাগণ কোনো একটা দ্রব্যের যতটুকু অংশ বিক্রয় করতে ইচ্ছুক থাকে তাকে ওই দ্রব্যের যোগান বলে ব্যাপারটা কেমন ধরো বাজারে এখন প্রতিমন পেঁয়াজের দাম দুই হাজার টাকা পেঁয়াজের দাম প্রতিমন দুই হাজার টাকা হইলে এইটার বিপরীতে মানে বাজারে যারা পেঁয়াজ বিক্রি করে তারা ধরো পঞ্চাশ মন পেঁয়াজ বিক্রয় করতে চায় তার মানে এই দুই হাজার টাকা দামের বিপরীতে পেঁয়াজের দামের বিপরীতে যোগান হবে কত পঞ্চাশ মন কারণ দাম দুই হাজার টাকা হইলে তারা পঞ্চাশ মন বিক্রি করতে চায় তার মানে এইখানে বাজারে যোগান দুই হাজার টাকা দামের বিপরীতে কত পঞ্চাশ মন ওকে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার কিনা জাস্ট জানাও এই জিনিসগুলাই স্লাইডে দেখানো আসছে আমরা তাইলে নেক্সট স্লাইডে চলে যাব আচ্ছা এরপরে যোগান বিধি তোমরা যারা চাহিদার নিয়ে লাস্ট ক্লাসটা করছিলা সেইখানে কিন্তু আমরা চাহিদা বিধি পড়ছিলাম এইখানে যোগান বিধি একদম সেম জিনিস জাস্ট কমন সেন্স তুমি একটু চিন্তা করো তো তুমি ধরো কোনো একটা জিনিস বিক্রি করবা কোন ওই জিনিসের দাম যদি কমে যায় তুমি কি ওই পণ্যটা বেশি বিক্রি করবা নাকি কম বিক্রি করবা ডেফিনেটলি দাম কমে গেছে তার মানে আমি বিক্রি করতেছি আমি এখন বিক্রেতা আমি ওই পণ্যটা কম বিক্রি করব আর দাম যদি বেড়ে যায় হঠাৎ করে দেখি অনেক দাম তাড়াতাড়ি আমার কাছে যতটুকু আসছে আমি সবটুকু বিক্রি করে দিতে চাইবো তার মানে দাম বেড়ে গেলে আমি সেই পণ্যটা বেশি বিক্রি করতে চাই এইটা আমি কিন্তু বিক্রেতা হিসেবে চিন্তা করছি নিজেকে যোগান সব সময় বিক্রেতার লেন্স থেকে বিক্রেতার দৃষ্টি থেকে চিন
দাম এবং যোগানের পরিমাণের মধ্যে এই যে দাম এবং যোগানের পরিমাণের মধ্যেই সমমুখী সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে তাহলে এইখানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কোনটা অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে এইটা যদি না লেখো তাইলে কিন্তু পরীক্ষার খাতায় সরাসরি যোগান বিধি কেটে দিবে তাইলে কি অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে কোনো পণ্যের দাম বাড়লে যোগান বাড়ে দাম কমলে যোগান কমে দাম এবং যোগানের এই সমমুখী সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে ওকে আচ্ছা যোগান বিধি পর্যন্ত কারো কোনো ধরনের সমস্যা আছে কি না তোমরা একটু জাস্ট জানাও কমেন্টে হ্যাঁ এরপরে আমরা সরাসরি যোগান সমীকরণে চলে যাব তোমরা যারা চাহিদা সমীকরণ নিয়ে ক্লাস করছিলে এটা তোমাদের জন্য একদমই মাছ ফাঁদ একই জিনিস দেখো সমীকরণ আমি তোমাদেরকে কি বলছিলাম যে ম্যাথমেটিক্সে সমীকরণ হচ্ছে কতগুলো চলকের মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে জাস্ট গাণিতিক চিহ্ন দিয়ে কতগুলো সম্পর্ক প্রকাশ করে একটা ছোটোবেলার আমরা মানে নাইন টেনের একটা সমীকরণ চিন্তা করি তো ওয়াইজ ইকাল টু টোয়েন্টি প্লাস টু এক্স এরকম সমীকরণ পড়ছি না বহুত এই যে এইখানে কি ওয়াই এবং এক্স হচ্ছে চলক তো সমীকরণ হলো ওয়াই এবং এক্সের মধ্যে সম্পর্ক বিভিন্ন এই যে প্লাস সমান এই চিহ্ন দিয়ে দেখাইছে তো তাহলে আমি এখন যোগান সমীকরণ লিখতে চাই তাহলে যোগান সমীকরণে এইখানে চলক এক্স এবং ওয়াই ছিল তাহলে যোগান সমীকরণে চলক কোনগুলা থাকবে এইটা আমরা কোথ থেকে ডিসিশন নিবো যোগান বিধি থেকে যোগান বিধিতে কি বলছি যোগান বিধিতে বলছি দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে তার মানে দেখো এখানে পরিবর্তন কোনটা কোনটা হচ্ছে দাম আর যোগানের পরিমাণ তার মানে এখানে চলক হবে দুইটা দাম আর যোগানের পরিমাণ এই যে দাম এখানে লিখছি যোগান বিধিতে দুইটা চলক পাওয়া যায় দাম এবং যোগানের পরিমাণ তার মানে যোগান সমীকরণ যদি লেখি তাহলে সেই সমীকরণেও এই দুইটা চলক থাকবে এবং যোগান সমীকরণ একটা কি লিখছি এই যে কিউ এস ইজিক্যাল টু ফাইভ প্লাস ফাইভ পি এইটা কিন্তু না শুধু যে কোনো রকমই হইতে পারে ধরো কিউ এস দ্বারা কি বুঝাইছি কোয়ান্টিটি সাপ্লাই যেহেতু এটা সাপ্লাই সমীকরণ এই জন্য কিউ এর সাবস্ক্রিপ্ট বা নিচে এস দিচ্ছি ধরো টোয়েন্টি প্লাস টু পি এইটাও একটা যোগান সমীকরণ শুধুমাত্র মনে রাখবা যোগান সমীকরণ হইতে হইলে এই পি এর সামনে যেই সাইন থাকবে কিউ এস এর সামনে সেম সাইন থাকতে হবে দেখো আমি কি বলছিলাম যোগান বেদিতে দাম বাড়লে যোগানের পরিমাণ বাড়ে দাম কমলে যোগানের পরিমাণ কমে দাম এবং যোগানের এই সমমুখী সম্পর্ককে তার মানে দুইজনের সম্পর্ক কেমন একই রকম একটা বাড়লে আর একটা বাড়ে একটা কমলে আর একটা কমে তার মানে কি দুইজনের সামনে একই রকম সাইন থাকতে হবে এইটার আগে পজিটিভ সাইন থাকলে এইটার আগেও পজিটিভ সাইন থাকতে হবে তার মানে দেখো চাহিদা সমীকরণে কি ছিল চাহিদা সমীকরণে কিউ ডি ইজিক্যাল টু ধরো জাস্ট ফাইভ মাইনাস ফাইভ পি এই পি এর আগে মাইনাস সাইন ছিল আর এইখানে প্লাস সাইন এইটাই পার্থক্য আর এইখানে কি একটা সাধারণ সমীকরণ দেখানো হয়েছে কিউ এস ইজিক্যাল টু এ প্লাস বিপি এইটা তোমার পরীক্ষায় লেখাও লাগবে না কিচ্ছু না জাস্ট বইয়ে আসে এই জন্য লিখে দিছি কি বোঝাইছে এইখানে পি তো পি তো স্বাধীন চলক সাথে বি কি বোঝাইছে সহক সহক জিনিসটা কি এই যে এইখানে ফাইভ পি এর এই যে ফাইভ ফাইভটা হচ্ছে সহক অর্থাৎ চলকের সাথে যেই সংখ্যা থাকে সেইটা হচ্ছে সহক আর এটা কি এটা ধ্রুবক এই যে ফাইভ একটা সংখ্যাকে যখন আমি আলাদাভাবে লিখি তখন সেইটা হয়ে যায় ধ্রুবক এই ফাইভটা এখানে ধ্রুবক তো তার মানে আমি যোগান সমীকরণটা কি লিখলাম যোগান সমীকরণ কিউ এস ইজিক্যাল টু ফাইভ প্লাস ফাইভ পি তাহলে এইটা যে যোগান সমীকরণ তার প্রমাণ কি তার প্রমাণ হচ্ছে এই পি এর আগে যে সাইন আসছে কিউ এর আগে সেম সাইন আসছে ধরো এখন আমি তাও বিশ্বাস করলাম না যে এইটা যোগান সমীকরণ আগেও করছিলাম তাইলে আমি আর একটা উপায়ে এটা চিন্তা করতে পারি কি ধরো আমি পি এর দাম চিন্তা করলাম এক হলে কিউ এস কত হবে চাই যোগানের পরিমাণ কত হবে পি এর মান যদি এক বসাই তাহলে ফাইভ প্লাস ফাইভ গুণন ওয়ান সমান সমান কত পাঁচ গুণন এক পাঁচ প্লাস পাঁচ দশ তারপরে দেখো পি ইজিক্যাল টু যদি দুই হয় হলে কিউ এস ইজিক্যাল টু কত হবে পাঁচ দুগুণ দশ তিন পাঁচে পনেরো পি ইজিক্যাল টু যদি থ্রি হয় তাহলে কিউ এস ইজিক্যাল টু কত হবে পি এর জায়গায় তিন বসালে পাঁচ গুণন তিন তিন পাঁচে পনেরো পনেরো প্লাস পাঁচ বিশ তার মানে দেখো আমার দাম বেড়ে যাচ্ছে দাম বাড়ার কারণে দেখো যোগানের পরিমাণ দশ পনেরো বিশ মানে যোগানের পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে দাম বাড়তেছে এটার কারণে যোগানের পরিমাণ বাড়তেছে আমার চাহে যোগান বিধিতেও তাই বলছে দাম বাড়লে যোগান বাড়ে আর আমি যোগান সমীকরণেও তাই দেখতে পাচ্ছি যে দাম বাড়তেছে এটার কারণে যোগানের পরিমাণও বাড়তেছে তার মানে ইয়েস এখন আমি এটা বলতে পারি যে এইটাই যোগান সমীকরণ আচ্ছা যোগান সমীকরণ পর্যন্ত কারো কোনো ধরনের সমস্যা আছে কিনা তোমরা জাস্ট কমেন্ট সেকশনে জানাও এবং যদি ক্লিয়ার থেকে থাকে সেইটাও তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাও তাইলে আমরা এর পরের টপিকে প্রসিড করব ओके जोान रेखा हाँ जोान समीकरण थे जोान रेखा 
একটু ক্লিয়ার করতে চাই যে ধরো তোমার একটা সমীকরণ দেওয়া আছে সমীকরণ দিয়ে বললো এটা রেখা অঙ্কন করো প্রথমে আমার শিওর হইতে হবে এটা কি চাহিদা রেখা নাকি যোগান রেখা দেখো এই যে এইটার আগে পি এর আগে প্লাস সাইন কিউ এর আগেও প্লাস সাইন আছে কিছু নাই তার মানে কিউ এস এর আগে প্লাস সাইন আছে তো এইটা যোগান সমীকরণ আমি এটা শিওর আর আমি তোমাদের আগের ক্লাসে লিখে দিছিলাম যে যে কোনো জিনিসের রেখা অঙ্কন করার জন্য ক্রোনোলজি বা প্রসিডিওরটা কি প্রথমে সমীকরণ লাগে একটা সমীকরণ লাগে সেই সমীকরণ থেকে আমি সূচি তৈরি করি বা টেবিল তৈরি করি সেখান থেকে আমি রেখা আঁকতে পারি তাহলে এইখানে আমার যোগান সমীকরণ দেওয়া আছে এখান থেকে আমি কি করব যোগান সূচি তৈরি করব ওই যে যোগান সূচি দেখো যোগান সূচি কেমনে তৈরি করছি জাস্ট পি এর মান এক দুই তিন বসাইছি তারপরে ওইটার কারণে কিউ এর মান দশ পনেরো পঁচিশ পাইছি পি এর মান তুমি এক বসাও পাঁচ গুণন এক পাঁচ যোগ পাঁচ দশ একটা দেখাই দেই অনেকের কনফিউশন থাকতে পারে যে কেমনে আসলো এটা দেখো পি এর মান যদি এক বসাও পাঁচ এই যে দশ দেখো পি এর মান এক বসালাম পি এর মান এক বসালাম কিউ এস এর মান কত দশ আসছে এই যে দশ দুই বসাও পনেরো আসবে তিন বসাও বিশ আসবে এইভাবে তাহলে দেখো আমার সূচিটা কিন্তু আমি অলরেডি পেয়ে গেলাম এখন এই সূচিকে যদি আমি গ্রাফে বসাই দেই এই পয়েন্টগুলা তাইলেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে তোমার যোগান রেখা এবং যোগান রেখাটা কি হবে যোগান রেখাটা ঊর্ধ্বগামী রেখা হবে কোথেকে বুঝলাম যোগান বিধি থেকে বুঝছি যোগান বিধিতে কি বলছে দাম বাড়লে যোগান বাড়ে দাম কমলে যোগান কমে দাম এবং যোগানের এই সমমুখী সম্পর্ককে যোগান বিধি বলে তার মানে দাম এবং যোগানের মধ্যে কেমন সম্পর্ক সমমুখী আর আমরা জানি দুইটা জিনিসের সম্পর্ক সমমুখী হলে সেইটার গ্রাফটা কেমন হয় ঊর্ধ্বমুখী হয় এইখানেও আমরা ঊর্ধ্বমুখী দেখতে পাচ্ছি এবং এইখানে আমরা জাস্ট কি করছি এইখানে আমরা একটা গ্রাফ আঁকাইছি গ্রাফে এক দুই তিন এই পাশে বসাইছি এইখানে দশ পনেরো বিশ বসায় দিছি জাস্ট গ্রাফ বসায় দিয়ে আমরা এই রেখাটা পেয়ে গেছি ওকে দেখো এখানে কিন্তু যোগান রেখা আঁকায় ফেলছি এই পর্যন্ত কারো যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে অর্থাৎ যোগান সমীকরণ থেকে যোগান সূচি করলাম সেই যোগান সূচি থেকে যোগান রেখা আঁকছি এই পর্যন্ত কারো কোনো সমস্যা থাকলে তোমরা জাস্ট কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাও আচ্ছা যোগান এরপরে আমরা কি পড়তে চাই যোগানের নির্ধারক আচ্ছা এই টপিকটায় যাওয়ার আগে তোমরা একটু আমাকে জানাও যে মানে ক্লাসটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে কিনা আমি আর একটু পড়াবো কিনা যদি আর একটু পড়াতে হয় তাহলে তোমরা কমেন্ট সেকশনে বলো যে ভাইয়া পড়ান আর যদি মনে করো যে না বেশি পড়ায় ফেলছি আজকে আজকে শেষ করা দরকার সেটাও তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাও যে তোমাদের ক্লাসটা কি আর একটু আমি লম্বা করব কিনা আর একটু যদি লম্বা করি তাইলে আমি মানে আজকে যতটুকু শেষ করতে চাইছি সেটা শেষ করে দিতে পারবো সো তোমরা কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাও যে ক্লাসটা সামনে আগাবো কিনা তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানালে তাইলে আমার জন্য এটা বুঝতে সুবিধা হবে আমি একটু পানি খেয়ে নিচ্ছি ততক্ষণে তোমরা কমেন্ট সেকশনে যারা যুক্ত আছো জানাও যে ক্লাসটা আর সামনে আগা আগাবো কিনা ওকে আচ্ছা আমরা আর দশ থেকে পনেরো মিনিট হোপফুলি পড়ব দশ থেকে পনেরো মিনিট পরে আমরা ক্লাসটা ইনশাল্লাহ শেষ করে দিচ্ছি তাহলে আমরা এতক্ষণ কি পড়লাম প্রথমে আমরা পড়েছি যোগান তারপরে যোগান বিধি পড়েছি এবং যোগান সমীকরণ পড়েছি সমীকরণ থেকে যোগান সমীকরণ থেকে আমরা যোগান রেখা আঁকা শিখেছি এখন আমরা দেখতে চাই যোগানের নির্ধারক চাহিদার নির্ধারক কিন্তু আমরা আজকে সকাল মানে প্রথমেই কিন্তু ক্লাসের প্রথমেই মনে করে দিয়েছিলাম তাহলে যোগানের নির্ধারক ব্যাপারটাও তাই অর্থাৎ যেই জিনিসগুলার পরিবর্তনের কারণে যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন হয় সেই জিনিসগুলাই হবে যোগানের নির্ধারক এখানে যোগানের নির্ধারক কি দেখতে পাচ্ছি দ্রব্যের নিজস্ব দাম উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত দ্রব্যের দাম প্রাকৃতিক অবস্থা কারিগরি অবস্থা সময় এবং আরও অনেক এবং এই প্রত্যেকটা কেন যোগানের নির্ধারক এই প্রত্যেকটা জিনিস যোগানের নির্ধারক এই কারণে যে এই জিনিসগুলার পরিবর্তনের কারণে যোগানের পরিমাণের কম বেশি হয় বা যোগানের পরিমাণ পরিবর্তন হয় কিভাবে একটু দেখাই আস যোগান রেখা কেমন হবে ঊর্ধ্বগামী হবে এটা তো আমরা শিওর মাত্র দেখছি তো তাহলে দেখো দ্রব্যের নিজস্ব দাম বলছে একটা নির্ধারক দ্রব্যের নিজস্ব দাম পরিবর্তন করে দেখি যে যোগানের পরিমাণে পরিবর্তন হয় কিনা ধরো দাম দশ তখন যোগানের পরিমাণ দুইশো একক হঠাৎ করে দাম বাড়লো হঠাৎ করে দাম বাড়লো দাম বেড়ে পনেরো হয়ে গেল পনেরো হলে তাহলে যোগানের পরিমাণ কি হবে যোগানের পরিমাণ বেড়ে ধরো তিনশো হয়ে গেল এই যে দেখো দাম পরিবর্তনের কারণে যোগানের পরিমাণে পরিবর্তন হয়েছে সো নিজস্ব দ্রব্যের নিজস্ব দাম এইটা হচ্ছে যোগানের একটা নির্ধারক তারপরে উৎপাদন ব্যয় 
उत्पादन व्यय जोड़ निर्धारक क्या एक तुम चिंता करो तो उत्पादन व्यय जो बेड़े जाए र मेटरियल्स दाम जो बेड़े जाए तक जरा उत्पादन कर जिस जिन कम कम उत्पादन कर र मेटरियल्स दाम जो कम थे तक ओई पन्न्यटा ता बसि बस उत्पादन करते चाय तरह देखो उत्पादन व्ययर साथे जोान एक कम आवार सम्पर्क आने जोान निर्धारक एक ही भाव प्रत्येक जिन तुम्हारा विवेचना कर ले देखा जिसगूर कम आवार कारण जोान परमाण कम बारे सो यो जोान निर्धारक तुम एक चिंता करो तो प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक अवस्था जो भलो थे कृषि पन्न्यगला कि है जोान बेड़े जाए प्राकृतिक अवस्था जी खराब है झड़ बना बिस्टी है जोान कैमन है कृषि पन्नर कमे जाए मैं प्राकृतिक अवस्थार कारण क्योंकि जो कृषि पन्नर जोान कमते बाढ़ते परे ये प्राकृतिक अवस्था जोान एक निर्धारक यह प्रत्येक देवा इट जस्ट खूब इजी गोयिंग लिखे दिसे और यहाँ एकदम ही सेल्फ एक्सप्लानेटरि तुम्हारा देखले ही बुझे जावा बाट ये पर्यटन जो कारो को समस्या थे थे तुम्हारा एक कमेंट सेक्शने जाओ जो कारो को समस्या हाँ अच्छा जोान विधिर व्यतिक्रम पड़ते चाहिए जोान विधिर व्यतिक्रम की जोान विधिटा कि ये एक मना करो तो आगे जोान विधिटा बोलते दाम बाढ़ जोान बाढ़े दाम कमले जोान कमे तर मैं दाम जोान सममुखी सम्पर्क तर मैं दाम जोान जानी सममुखी सम्पर्क थको व्यतिक्रम कौन है जो ये सममुखी सम्पर्क बजाय ना थे अर्थात जेको जिन जोान रेखा हार कथा हे जोान विधि अनुजाई ऊर्धमुखी क्योंकि जो जिन जोान रेखा जो ऊर्धमुखी ना हो अन्न जो रकम है तक से जोान विधिर व्यतिक्रम है कि की क्षेत्र में जोान विधिर व्यतिक्रम होते ओटा एक जस्ट देखी प्रथमत सीमित जोान विशिष्ट द्रव्यर क्षेत्र धर दाम बाढ़ हार कथा जोान विधि अनुजाई जोान बाढ़ार कथा क्यों धर तुम ग्रामे पंचाश विघा जमी आसे हाँ तुम्हार ग्रामे पंचाश विघा जमी आसे प्रति विघा जमिर दाम एक लाख टाक हटात तुम्हें जमिर दाम बाड़ा दिला प्रति विघार दाम एक लाख थे पाँच लाख कर दिला जमिर दाम एक लाख थे पाँच लाख करार फले कि तुम्हार ग्रामे जमिर जोान बाड़ानो सम्भव पंचाश विघा थे कि बावन्न विघा करा सम्भव कारण जमिर परमाण तो फिक्सड तरह यही देखो दाम बाढ़ जमिर दाम बाढ़ तुम जमिर जोान बाड़ाते परतेसोना तेल दाम बाढ़ तुम्हार जोान बाढ़ार कथा छो क्यों जेहेतु एखे बाढ़तेसा तर मैं यहाँ जोान विधिर व्यतिक्रम सेकेंड जेट आसो देखो उपकरण सीमता थकले अधिक दामे उत्पादन जोान बृद्धि सम्भव ना वही धर बेपार कम हो तुम एलिक प्राकृतिक दुर्योग प्राकृतिक दुर्योग हार फले सब पेज़ नष्ट हो गए एन प्रति मन पेज एक हज़ार टकर जगह जो तीन हजारों कर देवा जाए तेल कि तुम्हें पेज़ जोान चाहले ही रतारा बाड़ाई फिलते पर पार्बाना तर मैंने देखो एखे जोान विधि अनुजाई की हार कथा छो दाम बाढ़ जोान बाढ़ार कथा छो कितु जेहेतु तुम्हार प्राकृतिक दुर्योग कारण बाड़ाई परतेसोना तर मैंने यहाँ जोान विधिर व्यतिक्रम अच्छा एरपर आए का आसो पचनशील मौसुमी द्रव्यर क्षेत्र में दाम बाढ़ जोान बाढ़ेना ये बढ़ल धर पचनशील द्रव्य की धर दूध बजारे दूधर दाम हटात कर पंचाश टा लिटार के एक टा लिटार हो गो तेल तुम्हें चाहले ही यार जोान बाड़ा फिलते पर रतारा ना ये सम्भव ना यही कारण जोान विधिर व्यतिक्रम ता सब द्रव्यर दाम बाढ़ जोान बाड़ानो जाए ना से सब द्रव्यर ग्राफ्टा एक देखते चाहिए देखो ये से सब द्रव्यर ग्राफ्ट कैमन है लम्बक्षे समानरल है दाम पंचाश टाक दाम पंचाश टाक बेड़े कत हल दाम पंचाश टाक तक जोान परमाण कत एक एकक एन दाम बेड़े गल दाम बेड़े कत हलो आशी टाक जोान परमाण देखो ओ एक एकक ही आर मैं ये क्योंकि देखो एक जोान रेखा दाम बाढ़ जोान परमाण बाड़ाना जाता जीधर पन्नर दाम बाढ़ जोान परमाण बाड़ानो जाए ना से हीधरण पन्नर जोान रेखा है लम्बक्षर समानरल भार्टिकाल है ये से दाम पंचाश थे आशी हो गए तो जोान परमाण सेम रही गेस अच्छा ये पर्यत कारो को कन्फ्यूशन को समस्या आना तुम्हारा प्लिज एक कमेंट सेक्शने जाओ ओके अच्छा जोान विधिर व्यतिक्रम मध्य और एक जिन कि भविष्य दाम बाढ़ार सम्भावना थकले अच्छा भविष्य दाम बाढ़ार सम्भावना थकले घटनाटा कि घटे ये एक बोझार चेषा करी धरो बेपारकम एक् पेज़ बिक्रेता हाँ पेज़ बिक्रेता हमारे हटात कर खबर आसल जो आगामी सात दिन पर पेज़र दाम एक हज़ार टाक मन थे दुई हज़ार टाक मन हो जाए तर मैंने हमारे खबर आसे भविष्य दाम बाढ़ते परे तो पेज़र मन एक हज़ार टाक छो हमें दुई दिन पर देखल हटात कर पेज़र दाम पंद्रह टाक मन हो गए तक हमारे कि क्या करें अच्छा हमारे खबर आज दुई हज़ार टाक मन हो जाए पंद्रह टाक मन हो गए तरह पेज़ हमारे बेची बेचा जाए 
তার মানে দেখো দাম এক হাজার টাকা থেকে পনেরোশো হয়েছে ওর পেঁয়াজ বেশি বিক্রি করার কথা ছিল কিন্তু ও বেচতেছে না কম বেচতেছে এরপর কি হয় এরপরে যখন পেঁয়াজটা দুই হাজার টাকা মন হয়ে গেল দাম আবার তখনও আবার বেশি বেচতেছে প্রথমে তাহলে কি ঘটল এক হাজার থেকে পনেরোশো দাম হওয়ার পর পেঁয়াজের যোগান বাড়ার কথা ছিল কিন্তু ওর কাছে যেহেতু খবর আছে পেঁয়াজের দাম দুই হাজার টাকা মন হবে পনেরো দাম পাঁচশো টাকা বাড়ার পরে ও যোগান বাড়ায় না তার মানে এই যে দাম বাড়লো ও যোগানের পরিমাণ বাড়াইল না এটা যোগান বিধির ব্যতিক্রম আসো একটু গ্রাফিক্যালি দেখি ঘটনাটা কি দেখো ধরো কোনো একটা জিনিসের দাম বিশ টাকা এখন তার কাছে খবর আছে জিনিসটার দাম বেড়ে ষাট টাকা হতে পারে তো তখন ওই জিনিসের বিশ টাকা দামের বিপরীতে যোগান ধরো দুইশো একক যোগান কত দুইশো একক এখন দাম বেড়ে চল্লিশ টাকা হয়ে গেল তাইলে ও চিন্তা করতেছে আচ্ছা তাইলে যে খবর আছে এটা তো মনে হয় সঠিক দাম বেড়ে বিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা হয়ে গেল তখন ও যেই চল্লিশ হয়েছে ও চিন্তা করছে ঘটনা তো তাইলে সত্য দাম মনে হয় ষাট টাকাতেই যাবে তখন ও যোগান কমায় দেয় দেখো যোগান কিন্তু আগে ছিল বিশ টাকার বিপরীতে দুইশো টাকা সরি দুইশো একক এখন দাম বেড়ে চল্লিশ হয়েছে যোগান বিধি অনুযায়ী আমার যোগানের পরিমাণ আরও বেড়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কমে গেছে দেখো একশো বিশ একক হয়ে গেছে এরপর কি দাম বেড়ে যখন আরও বাড়লো ষাট টাকা হয়ে গেল তখন আবার যোগান কিন্তু ওই যে আগের মতো দুইশো একক হয়ে গেল যার কারণে দেখো এই যে দাম বিশ টাকা থেকে চল্লিশ টাকা বাড়ছে কিন্তু যোগানের পরিমাণ না বেড়ে না বেড়ে কমে গেছে এইটা যোগান বিধির ব্যতিক্রম যার কারণে এই যে ভবিষ্যৎ দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে সেই সব দ্রব্যের যোগান রেখা এই রকম হয় ওকে পরেরটায় যাচ্ছি আচ্ছা সরাসরি চলে যায় এখানে আর একটা স্লাইড আমরা যেহেতু আর খুব বেশি সময় হাতে নাই আমরা মানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর একটা জিনিস পড়বে যে মানে যোগান বিধির ব্যতিক্রমের মধ্যে আর একটা হচ্ছে শ্রমিকের যোগান এইটা ব্যতিক্রম এবং এইটা পরীক্ষায় সব সময় আসে সো এইটা তোমরা একটু মাথায় রাখবা শ্রমিকের যোগানের ক্ষেত্রে কি হয় জানো শ্রমিকের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে যে তুমি ধরো লেবারের দাম বাড়ায় দিলা হ্যাঁ লেবারের বেতন বাড়ায় দিলা মোটামুটি কিছুটা বাড়াইছো এই লেবারের বেতন বাড়ানোর কারণে লেবারের সংখ্যা লেবারের যোগান বেড়ে যাবে আর একটু দাম বাড়ালা লেবারের হ্যাঁ লেবারের বেতন বাড়াইলা লেবারের যোগান আরও বাড়বে কিন্তু লেবারের বেতন এরকম করতে করতে তুমি অনেক বাড়ায় দিলা তখন কি হবে জানো লেবারের যোগান কমে যায় ঘটনাটা কি হয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে সাধারণত যারা শ্রমিক শ্রেণী থাকে তারা কাজ করে হইলো চিন্তা করে যে আমার আগামীকালকের ভাত বা আমার আগামীকালকে সংসার চালানোর খরচ আছে কিনা তো তুমি যখন বেতন বাড়ায় দাও তখন লেবারের অনেক বেশি কাজ করতে আসে লেবারের যোগান বেড়ে যায় যখন বেতন আরও বাড়ায় দাও তখন ও একবারে অনেক টাকা ইনকাম করে ফেলে অনেক টাকা যখন ইনকাম করে ফেলে পরের দিন আর কাজে আসে না তো তার মানে লেবারের বেতন যখন তুমি অনেক বাড়ায় দিবা তখন লেবার আর বেশি পাওয়া যাবে না অর্থাৎ ও একদিনে বেশি ইনকাম করে ফেলবে এরপর আর দুই তিন দিন কাজ করবে না বৈশাখ হবে যার কারণে লেবারের বেতন অনেক বেশি বাড়াই দিলে লেবারের যোগান কমে যায় এই যে লেবারের এই বৈশিষ্ট্য দাম বাড়াই দিলে লেবারের দাম বাড়াই দিলে বা বেতন বেশি বাড়াই দিলে লেবারের যোগান যে কমে যাচ্ছে এইটা হবে যোগান বিধির ব্যতিক্রম আচ্ছা এইটা আমরা একটু গ্রাফিক্যালে দেখি দেখো গ্রাফিক্যালে কি এই পাশে উপরে দেখানো হয়েছে ওয়েস হ্যাঁ বেতন বা ওয়েস আর এই পাশ হচ্ছে লেবারের যোগানের পরিমাণ এক সক্ষে দেখানো হয়েছে তো লেবারের বেতন যখন একশো টাকা ছিল তখন লেবারের যোগান কত দেখো লেবারের যোগান আট একক লেবারের বেতন একশো করে দেওয়া হলো তখন দেখো লেবারের যোগান হয়ে গেল কত দশ একক এখন লেবারের বেতন যদি আরও বাড়ায় দেওয়া হয় দেড়শো থেকে দুইশো করে দেওয়া হইলো তখন কি হয় জানো তখনও একবারে অনেক ইনকাম করে ফেলে তখন আর পরে দুই তিন দিন কাজ করে না যার কারণে লেবারের যোগান যখন বেতন যখন দুইশো টাকা হয়ে গেছে যোগান দেখো বাড়ার কথা ছিল যোগান বিধি অনুযায়ী কিন্তু ও কমে আবার আট এককে চলে আসছে একশো পঞ্চাশের কারণে বেড়ে দশ একক হয়েছিল যেই বেতন দুইশো করে দিছি যোগান দেখো আবার কমে গেছে এই যে বেতন বাড়ালাম একশো পঞ্চাশ থেকে দুইশো তাও দেখো যোগান কমে গেল এই যে যোগান বেতন বাড়ানোর ফলে যোগান কমে গেল এইটা যোগান বিধির ব্যতিক্রম এবং এই লেবার সাপ্লাই কার বা মানে তোমার শ্রমের যোগানের এই রেখাটা কেমন হয় পশ্চাৎগামী হয় অর্থাৎ নর্মালি হওয়ার কথা ছিল কি এমন কিন্তু এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ব্যাকওয়ার্ড বেন্ডিং সাপ্লাই কার এটাই কি বলে ব্যাকওয়ার্ড বেন্ডিং সাপ্লাই কার বা পশ্চাৎগামী যোগান রেখা বা পশ্চাৎগামী শ্রমের যোগান রেখা এই পর্যন্ত তোমরা ক্লিয়ার কি না তোমরা জাস্ট জানাও হ্যাঁ তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও আমাদের আজকে আমরা যতটুকু কন্টেন্ট পড়তে চেয়েছিলাম সেইটুকু পর্যন্ত মোটামুটি কাভার করে ফেলেছি ওকে তোমরা আমাকে এখন একটু জানাও যে আজকের ক্লাসটা যে তোমরা করলা এই ক্লাসটা তোমার কেমন লেগেছে তোমরা একটু জাস্ট কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও যে তোমাদের সব কিছু ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা আমি দেখতে পাচ্ছি হাবিবা সরকার এখনও আমাদের সাথে আছে এবং
তোমার টেন মিনিট স্কুল লঞ্চ করেছে এবং সেইখানে মানবিকের সকল সাবজেক্ট ইনকর্পোরেটেড থাকবে সকল সাবজেক্টের কনসেপ্ট বেস্ট ক্লাস হবে সেখানে সলভ ক্লাস হবে এবং এইটা কিন্তু এই মাসের পনেরো তারিখ থেকে শুরু হবে এবং তোমরা কিন্তু এইটা এই কোর্সটাতে এনরোল করে ফেলো কারণ কনসেপ্টচুয়াল ক্লাসগুলা কিন্তু ফ্রি থাকবে না এইগুলো তোমাদের পেইড হবে এবং তোমাদেরকে এনরোল করতে হবে শুধুমাত্র ওয়ান শট এম সি কিউ এই ওয়ান শট এম সি কিউগুলো কিন্তু তোমরা ফ্রিতে পাবা তার মানে তোমাদের কোর্স প্ল্যানটা কি তোমাদের প্রথমে ধরো দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের যে কনসেপ্ট আছে আমি যেভাবে পড়ালাম এভাবে কনসেপ্টগুলো স্বর্ণাপু সম্ভবত স্বর্ণাপু এবং আমি তোমাদের সাথে ইকোনমিক্স পার্টটা প্রথমে কনসেপ্ট বুঝাই ফেলব এইটা তোমাদের হচ্ছে অ্যাপে ক্লাস হবে এবং এইটা তোমাদের এনরোল করতে হবে এটা পেইড ক্লাস হবে এবং পরবর্তীতে এইটার উপর ভিত্তি করে যে এমসিকিউ সলভ ক্লাস হবে ওয়ান শট এমসিকিউ নামে যাবে সেইগুলো পেজ থেকে ফ্রি যাবে সো আমি মনে করি তোমাদের এইচএসসির যারা ইকোনমিক্সের স্টুডেন্ট আছো চব্বিশ ব্যাচের তোমরা এই কোর্সটাতে এনরোল করে ফেলবা এবং পঁচিশ ব্যাচের যারা আছো আমাকে অনেকেই তোমরা নক করেছো বলেছো যে এই কোর্সটা তোমাদের জন্য ইফেক্টিভ হবে কিনা তোমরা যারা পঁচিশ ব্যাচে আছো তোমরা এনরোল করবা কিনা তোমাদের পঁচিশ ব্যাচের স্টুডেন্টদের জন্য বলছি তোমরাও এই কোর্সটা এনরোল করে ফেলতে পারো কারণ এই টেন মিনিট স্কুলের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্স হলেও এই জায়গাটাতে একদম কনসেপ্ট ধরে ধরে গোড়া থেকে বোঝানো হবে সো চব্বিশ এবং পঁচিশ ব্যাচ যারা আছো তারা এটাকে এনরোল করে ফেলো এবং আমি আশা করি খুবই চমৎকার তোমাদের সাথে একটা জার্নি হবে এবং কারো কোনো ধরনের সমস্যা থাকলে তোমরা জাস্ট কমেন্ট সেকশন আমাকে জানিও পরবর্তীতেও আজকে সারা রাত আমি তোমাদের সাথে থাকবো মানে যে কোনো সময় তোমরা কমেন্ট সেকশনে যে কোনো সমস্যা থাকলে আমি এগুলো সলভ করে দেবো আর সামনে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি খুবই চমৎকার একটা আমাদের কোর্স হতে যাচ্ছে এবং এইচএসসি চব্বিশ ব্যাচ এবং পঁচিশ ব্যাচ তোমাদের জন্য শুভকামনা থাকলো এবং পরবর্তীতে তোমাদের সাথে ইকোনমিক্স কোর্স নিয়ে দেখা হবে থ্যাংক ইউ ओके हमें आजकल मत शेष करो जदि को समस्या ना थे धन्यवाद